ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த சிஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று பயாலஜியில் ஒரு டாப்பிக்கான சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி ரெண்டாவது டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக்ரிட்ஜா கேப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோக்கோஸ் ஃபைவ் நைன்டி நைனுக்கு இருக்குது ஸோ வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்டடி ஆஃப் ஃபுட் ஓகேவா ஸ்டடி ஆஃப் ஃபுட்டு தான் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நம்ம பாடியில் எப்படி உபயோகம் ஆகுது அதை தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நியூட்ரிஷன் ஓகே அதே நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரியா நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் தான் நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றோம் அண்ட் அது டைஜஸ்ட் ஆகி அண்ட் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ஓகேவா அதன் மூலம் அது அந்த அதன் மூ அந்த நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் இருக்கும் சரியா ஸோ இதை பற்றி நம்ம கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் அண்ட் அந்த சாப்பாடு நம்ம ஸ்டொமக்கில் போய் டைஜஸ்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்டைன் போகுது சரியா ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் தான் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் ஓகேவா சத்துக்கள் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணப்படும் ஓகேவா ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் எங்கே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட சத்துக்கள் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் அங்கேருந்து தான் நம்மளோட இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி <laughs> வளர்ச்சிக்காக நமக்கு சாப்பாடு தேவை அதே மாதிரி அடுத்து நம்மளோட பாடியோட செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து தினம் தினம் புதுசா புதுசா தினம் தினம் லட்சக்கணக்கான செல்ஸ் வந்து இறந்து தினம் தினம் லட்சக்கணக்கான செல் வந்து புதுப்பிக்கும் சரியா அந்த மாதிரி இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெஜுனேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து செல்ஸ் எல்லாம் வந்து புத்துயிர் பெறுறதுக்காகவும் நமக்கு தினமும் சாப்பாடு அவசியம் ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் சரியா சரியா நம்ம ஏன் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியாம சாப் இருக்காதீங்க இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா என்னது நியூட்ரியன் என்னது கார்போஹைட்ரேட் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட் வேணும் விட்டமின்ஸ் வேணும் மினரல்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம ஹியூமன் பாடியில என்ன இருக்கு ஓகேவா நம்ம ஹியூமன் பாடி என்ன கம்போஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் வாட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் வெறும் ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஓகேவா அடுத்து மினரல் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஃபேட் சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கிறது எல்லாமே பாத்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட பாடி ஓகேவா நம்மளோட பாடி ஸ்கின் அண்ட் ஐஸ் நோஸ் இது மட்டும் கிடையாது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த எலமெண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோ ஓகேவா அண்ட் அடுத்து சரி நம்ம நியூட்ரிஷன் தான் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம பாடியில எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குன்னு பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ்னு பார்த்தோம்ல ஓகேவா நியூட்ரியன்ஸ்னா என்னது ஊட்டச்சத்துக்கள் ஸோ இதோட டைப்ஸ் அண்ட் இதை பத்தி இன்னும் நம்ம நிறைய டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் <laughs> ஓகேவா சரி 
இதெல்லாம் தான் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சரி அது என்ன மேக்ரோ மைக்ரோ ஓகேவா மேக்ரோ மைக்ரோக்கு வித்தியாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்து எவ்வளோ கிராமுக்குள்ள இருந்தா அது மேக்ரோ எவ்வளோ இது கிராம் இருந்தா அது மைக்ரோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுல பாருங்க மேக்ரோ அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து பத்து கிராம் பத்து கிராமுக்கு உள்ள வந்து நமக்கு பத்து கிராம் இருக்கா பத்து கிராம்ல இருந்து அதுக்கு மேற்பட்ட அளவு நமக்கு தேவை பத்து கிராம்ல இருந்து ஒரு ஐநூறு கிராம் வரைக்கும் கூட சில சத்துக்கள் தேவை அதுதான் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மேக்ரோ அப்படின்னா பத்துக்கு மேற்பட்ட அஹ் அளவுல நமக்கு வந்து அதோட சத்துக்கள் தேவை அதோட அஹ் வெயிட் தேவை சரியா ஆனா மைக்ரோ அப்படிங்கிறது பத்துக்கும் குறைவான கிராம்ல நமக்கு கிடைச்சா போதும் ஓகேவா இந்த மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பத்துக்கும் குறைவான அளவுல கிடைச்சா போதும் ஆனா மேக்ரோ அப்படிங்கிறது பத்து பத்து கிராமுக்கு மேல இருக்கணும் சரியா அதுதான் மேக்ரோ சரியா கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து கிராமுக்கு கீழே கிடைச்சாலும் அது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது அதனால பத்து கிராமுக்கு மேல இருந்தா அது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பத்து கிராமுக்கு கீழே இருந்தா அது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இதுதான் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் மைக்ரோக்கும் மேக்ரோக்கும் வித்தியாசம் இதுதான் அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துட்டோம் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் பார்த்தோம் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் ரஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு நியூட்ரியன்ட் ஓகேவா இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் இப்போ எல்லாருமே ஃபைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நீங்க அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அடுத்து வாட்டர் அது என்ன வாட்டர் நம்ம நார்மலா குடிக்கிறது தானே ஸோ அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் ஒன்னும் இல்ல வாட்டரை வச்சே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு ஓகேவா வாட்டர் ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்தோம் வாட்டர் நம்ம பாடியில எவ்வளோ பர்சன்ட் கான்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கு சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் ஓகேவா வாட்டர் நம்ம பாடியில அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் அண்ட் அடுத்து நம்ம அன்றாடம் தண் நமக்கு நமக்கு வந்து வேற எது தேவையோ இல்லையோ வாட்டர் கண்டிப்பா தேவை சரியா வாட்டர் கண்டிப்பா தேவை அண்ட் இந்த வாட்டரை வந்து யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா வாட்டரை யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இது எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட்டர் ஓகேவா வாட்டரோட பாடி காம்போசிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியோட முக்கியமான காம்போனன்ட் வாட்டர் தான் சரியா அண்ட் அடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேவா வாட்டர் நம்ம பாடியில் என்னென்ன பண்ணும் ஓகேவா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின் மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வாட்டர் ரொம்ப அவசியம் ஓகேவா சரியா நம்மளோட நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை விட நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் தான் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரியா என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஆனால் நம்ம பாடியில் வாட்டர் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் அவசியம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கும் நம்ம பாடிக்குள்ள எக்கச்சக்கமான பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகேவா பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் ரொம்ப அவசியம் ஓகேவா இப்போ நம்ம சா கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றோம் அது குளுக்கோஸாக மாறுது அந்த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ்ல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது இந்த மாதிரி பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் ரொம்ப அவசியம் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் வாட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட்டர் நமக்கு இது இந்த ரெண்டுல இருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது வாட்டர் நம்ம பாடியில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> பத்து கிராம் இருந்து 
எவ்வளவு கிராம்னாலும் இருக்கலாம் சரியா பத்து கிராமுக்கு மேற்பட்ட அளவு நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு சொல்றேன் சரியா ஒரு நாளைக்கு நமக்கு பத்து கிராமுக்கு மேல தேவைப்படக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் தான் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதுல என்னென்ன டைப்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ஃபேட் ஓகேவா கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ஃபேட் அண்ட் நம்ம வாட்டர் இருக்குல்ல வாட்ரும் நமக்கு மேக்ரோ நியூட்ரியன் தான் ஏன்னா அது நமக்கு பத்து கிராமுக்கு மேல தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் ஓகே அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு நாளைக்கு சரியா ஸோ இது நார்மல் நம்ம பாடிக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கும் வாட்டர் நம்ம நார்மலா எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு லிட்டர்ல இருந்து ரெண்டு லிட்டர் எக்ஸ்ட்ரா குடிப்போம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பாடி கன்சியூம் தேவை அப்போ இது வந்து பத்து கிராமுக்கு மேல தான் இருக்கு பத்துக்கு மேல தான் இருக்கு அளவு ஸோ அதனால மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்ல சேரும் ஓகேவா வாட்டரும் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் தான் ஓகே அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி இதை நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதோட பேசிக் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகேவா சரியா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாமா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இதில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஓகேவா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஓகேவா சிம்பிளா சொல்லணும்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சுகர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா சுகரை தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இதுலேயே கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லேயே ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதே டீட்டெயில்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து வீடியோ கோர்ஸில் எடுக்கிறேன் ஸோ அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ கார்போஹைட்ரேட்டோட ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் ஓகேவா குளுக்கோஸ் தான் முத ஃபஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் பேசிக் யூனிட்டே குளுக்கோஸ் தான் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து கார்போஹைட்ரேட் நம்ம நம்ம பிளான்ட்டுக்கும் அனிமலுக்கும் ஓகேவா அனிமல் வர்சஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமலுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மூலமாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் பிளான்ட்டுக்கு போட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக கிடைக்கும் ஓகேவா சோர்ஸ் சொல்கிறேன் ஓகேவா நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்கும் நம்ம அனிமல் அனிமல்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எல்லா அனிமல்ஸும் சேரும் அது நம்ம அனிமல்ஸ்க்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்ல இருந்து தான் கிடைக்கும் அதே பிளான்ட்டுக்கு போட்டோ சிந்தசிஸ்ல இருந்து கிடைக்கும் அது என்ன நம்ம என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டா என்னென்ன இதெல்லாம் கிடைக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் சொல்லி பார்த்துருப்போம் இல்ல அப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எதுல இருந்து கிடைக்கும் ஓகே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இங்க பாருங்க ஸோ நார்மலா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நேத்தே சொன்னோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எங்கெங்க இருந்து எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் தேவை ஒரு நாளைக்கு நமக்கு கண்டிப்பா தேவை சரியா ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்க சாப்பாட்டுல அறுநூறு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சரி அடுத்து இன்னும் கார்போஹைட்ரேட்டோட இன்னும் யூசஸ் அதோட டைப்ஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்க கார்போஹைட்ரேட்டோட டைப்ஸ் ஓகே இத கார்போஹைட்ரேட்டோட டைப்ஸ் எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சாக்ரைட்ஸ் ஓகேவா மோனோ சாக்ரைட்ஸ் டை சாக்ரைட் அண்ட் இருக்கக்கூடிய <laughs> சரியா குளுக்கோஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது மோனோ சாக்ரைட் அதில் ஒரே ஒரு சாக்ரைட் செயின் இருக்கும் அதே டை சாக்ரைட் அப்படின்னா ரெண்டு சாக்ரைட் செயின் இருக்கும் பாலி சாக்ரைட் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க மோனோ சாக்ரைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் 
ஓகேவா இதுல ஒரே ஒரு சாக்ரைடு யூனிட் தான் இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து ஒரு பாலிமர் நம்ம ரொம்ப வந்து உள்ளெல்லாம் போக வேணாம் சாக்ரைடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாலிமர் அது பாலிபெப்டைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் இருந்ததுன்னா அது குளுக்கோஸ் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் இருந்ததுன்னா அது டை சாக்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ மோனோ சாக்ரைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் அடுத்து கேலக்டோஸ் ரிபோஸ் இது நாலும் தான் முக்கியமான மோனோசாக்ரைட்ஸ் ஓகேவா இந்த ரிபோஸ் மட்டும் சி ஃபைவ் மத்த எல்லாம் சி சிக்ஸ் ஓகேவா மத்த எல்லாமே சி சிக்ஸ் ஓகே சி சிக்ஸ் ஹச் டென் ஓ சாரி ஓ சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓகேவா குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஓகேவா குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க சி அதே ஃப்ரக்டோஸுக்கும் அதே தான் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் கேலக்டோஸ்க்கும் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் ஆனா இது ஆல்டிகைடு காம்பவுண்ட் ஓகேவா ஆல்டிகைடு கீட்டோன் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் குளுக்கோஸ் வந்து ஆல்டிகைடா இருக்கும் ஃப்ரக்டோஸ் வந்து கீட்டோனா இருக்கும் ஓகேவா குளுக்கோஸ் வந்து ஆல்டிகைடு ஃப்ரக்டோஸ் வந்து கீட்டோன் அண்ட் கேலக்டோஸ் ஆல்டிகைடு தான் ஓகேவா கேலக்டோஸ் ஆல்டிகைடு ஓகேவா இந்த கேலக்டோஸ குளுக்கோஸோட மிரர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா கேலக்டோஸும் குளுக்கோஸும் ஆல்டிகைட் குரூப் இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் மட்டும் கீட்டோன் குரூப் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் சேம் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ரிபோஸ் ஓகேவா ரைபோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரைபோஸ் சி ஃபைவ் ஹச் டென் ஓ ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் ரைபோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா அண்ட் அடுத்து டை சாக்ரைட் டை சாக்ரைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஜை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரியா டை சாக்ரைட்ஸ் முன்னாடி மோனோ சாக்ரைட்ஸ்க்கு பார்த்தோம் இங்க டை சாக்ரைட்க்கு பார்க்கலாம் டை சாக்ரைட்னா என்னன்னு சொன்னோம் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு சாக்ரைட்ஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பஸ்ட் லாக்டோஸ் ஓகேவா லாக்டோஸ்னா ஒன்னும் இல்ல குளுக்கோஸும் கேலக்டோஸும் சேர்ந்ததுதான் ஓகேவா குளுக்கோஸும் கேலக்டோஸும் சேர்ந்ததுதான் லாக்டோஸ் ஓகேவா இது எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா இது எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரிப்பீட்டடா சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க குளுக்கோஸ்ல ஒரு பாலிபெப்டே செயின் இருக்கும் கேலக்டோஸ்ல ஒரு பாலிபெப்டே செயின் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டு சாக்ரைட் யூனிட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா அதனாலதான் இதை டை சாக்ரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா குளுக்கோஸும் கேலக்டோஸும் அதே அடுத்து சுக்ரோஸ் சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸும் ப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தது ஓகேவா குளுக்கோஸும் ப்ரக்டோஸும் சேர்ந்தது தான் சுக்ரோஸ் அடுத்து மால்டோஸ் மால்டோஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு குளுக்கோஸ் யூனிட் ஓகேவா ரெண்டு குளுக்கோஸ் யூனிட் சேர்ந்தது தான் மால்டோஸ் ஓகேவா நீங்க இது எல்லாத்துலயுமே பாருங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாத்துலயுமே குளுக்கோஸ் இருக்குது அப்படிதானே ஓகேவா குளுக்கோஸ் இருக்கு ஏன் நம்ம குளுக்கோஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் அது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஏன்னா குளுக்கோஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா இதை குளுக்கோஸ் ஓகே நான் கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அண்ட் இது லேப்டோஸோட நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சி டுவெல் ஹச் டுவெண்டி டூ ஓ லெவன் அண்ட் சுக்ரோஸோடது சி டுவெல் ஹச் டுவெண்டி டூ ஓ லெவன் ஓகேவா மால்டோஸ்க்கு சி டுவெல் ஹச் டுவெண்டி டூ ஓ லெவன் ஓகேவா ஜி டுவெல் சி டுவெல் ஹச் டுவெண்டி டூ ஓ லெவன் ஓகே ஏன்னா இது எல்லாமே சேம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல கீட்டோன் இருக்கும் இதுல கீட்டோ சுகர் இருக்கும் இதுல வந்து ஆல்டிகைட் சுகர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் சேஞ்ச் ஆகும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சரி அடுத்து ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேவா ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் ஓகே ஒலிகோ சாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல நம்ம டை சாக்ரைட்னா ரெண்டுன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு சாக்ரைட் யூனிட் இருந்ததுன்னா அது டை சாக்ரைட் அதே ஒலிகோ சாக்ரைட் அப்படின்னா ரெண்டுல இருந்து நைன் சாக்ரைட் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நைன் சாக்ரைட் யூனிட்ஸ் எதுல இருக்கும் 
ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ்ல இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு மட்டும் இருந்ததுன்னா அது டைசாக்ரைட்ஸ் ரெண்டுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அது ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வேண்டாம் அண்ட் பாலிசாக்ரைட்ஸ் 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 அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல பத்துக்கு மேற்பட்ட சாக்ரைட் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா பாலிசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னா பத்துக்கும் மேற்பட்ட நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாலிபப்டேட் இருக்கும் பாலிபப்டேட் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதுதான் எங்க பாலிசாக்ரைட்ஸ்ல ஓகே பாலிசாக்ரைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச் கசின் சாரி கசின் கிடையாது செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச் கிளைகோஜன் அண்ட் அடுத்து சிட்டின் ஓகேவா சிட்டின் ஓகேவா இது எல்லாம் தான் பாலிசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலி அப்படின்னாலே பாலிமர் அதாவது பாலி அப்படின்னாலே ஒன்றுக்கும் மோர் தென் டூ மோர் தென் த்ரீனே எடுத்துக்கலாம் சரியா மோர் தென் நம்ம இங்க வந்து டென் மோர் தென் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோர் தென் டென்னே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பத்துக்கு மேற்பட்ட யூனிட்ஸ் இருக்கிறது தான் பாலி ஓகேவா கூட்டு சேர்ந்து அதாவது இந்த பால் பிளாஸ்டிக் பாலிமர்ஸ் இப்படி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட்டமா இருக்கும் ஓகேவா கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கனாலே தெரியும் அது அது அப்படி அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சரியா சேர்ந்து இருக்கும் அண்ட் இதோட டைப் பார்த்தோம்ல இதோட வகைகள் செல்லுலோஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள் செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச் கிளைகோஜன் சிட்டிங் செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ பிளான்டோட அவு அந்த அவுட்டர் லேயர் இருக்குள்ள பிளான்டோட கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா உருவாக்கூடியதுவாங்க <laughs> அடுத்து கிளைகோஜன் கிளைகோஜன் அப்படிங்கிறது அனிமல் ஸ்டார்ச் ஓகேவா கிளைகோஜனை அனிமல் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியல நான் இன்னொரு தடவை இன்னொரு பேஜில் எழுதுறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது பிளான்ட் கார்போஹைட்ரேட் இது வந்து அபூண்டா பிளான்ட்ல இருக்கும் ஓகேவா சரியா இது இந்த செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்ல அதிகமா காணப்படக்கூடிய ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அடுத்து உருளைக்கிழங்க கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸ்டோர்டு பிளான்ட் கார்போஹைட்ரேட் இத ஸ்டோர்டு அந்த பிளான்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த கார்போ ஸ்டார்ச் வந்து ஓகேவா அண்ட் அடுத்து கிளைகோஜன் இது வந்து அனிமல் அனிமல் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அனிமல் கார்போஹைட்ரேட் கூட எடுத்துக்கோங்க கிளைகோஜன் அண்ட் அடுத்து சிட்டின் சிட்டின் அப்படிங்கிறது இன்செக்ட்ல இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் ஓகேவா இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா சிட்டின் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா இன்செக்ட் கார்போஹைட்ரேட் சரி இப்போ நம்ம இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம்ல செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிளான்ட்ல இருக்கும் ஓகே அண்ட் இது வந்து அனிமல்ஸ்ல இருக்காது ஓகேவா செல்லுலோஸ் பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும் அனிமல்ஸ்ல இருக்காது ஓகே நம்மளோட செல் பிளான்டோட செல் பிளான்டோட செல் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அதுல வந்து நிறைய இதெல்லாம் ப படிச்சிருப்போம் ஓகேவா சரியா அதே மாதிரியே தான் இந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடியது இந்த செல்லுலோஸ் அதே இது ஸ்டார்ச் இருக்குல்ல ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனியன்ல கூட இருக்கு சரியா ஆனியனோட அந்த தோல்ல கூட ஸ்டார்ச் இருக்கு பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோவை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணும்போது ஒயிட் கலர்ல ஒரு கண்டென்ட் கிடைக்கும்ல அது ஸ்டார்ச் தான் அண்ட் ரைஸ் ரைஸ் வந்து நம்ம வடிகட்டும் போது அந்த அந்த தண்ணி அதுவும் ஸ்டார்ச் தான் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டோர்டு ஆயிருக்கும் ஓகேவா நம்ம அந்த நம்ம பொட்டேட்டோங்கிறது ஒரு பிளான்ட் தானே ரைஸ் அப்படிங்கிறது பேடி அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல இருந்து தானே வருது ஸோ அந்த பிளான்ட்ல அது எப்படின்னா ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் அதுதான் ஸ்டார்ச் ஸ்டோர்டு ஸ்டா ஸ்டோர்டு பிளான்ட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி அண்ட் அடுத்து கிளைகோஜன் கிளைகோஜன்ங்கிறது வந்து இது வந்து அனிமல்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சரி அனிமல்ல இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் அடுத்து சிட்டின் பார்த்தது சிட்டின் வந்து இன்செக்ட் ஓகேவா இப்போ பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந் ஏதாவது ஒரு இன்செக்ட் எடுத்துக்கோங்க சரி அதுல வந்து அதோட லிவர் அண்ட் அதோட மசில்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த சிட்டின் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா சரியா இதுவும் செல்லுலோஸ் வந்து 
most abundant in earth okay va top most okay va earth la adhigama kadaikakudiya plant carbohydrate edun pathina enna enna carbohydrate appdi pathina cellulose rendavada chitin okay va rendavada chitin na adhigama irukku seriya first adhigama earth la kaanapadakudiya cellulose rendavada chitin okay va adukaparam dhan starch glycogen la varum okay seri adutha நம்ம இதுல வந்து நம்ம எதெல்லாம் முக்கியம்னு பார்த்தோம் அந்த மோனோசாக்ரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் டைசாக்ரேட்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாலிசாக்ரேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் அதோட குளுக்கோஸ் இதெல்லாமே குளுக்கோஸ்னா என்ன இது பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னும் நம்ம ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா கொஸ்டின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இவ்வளோக்கு போதும் ஓகேவா குளுக்கோஸ்ல என்ன யூனிட் இருக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் இருக்கு அப்படிதான் கேட்பாங்க ஓகேவா சரி வேற கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னாலே குளுக்கோஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அந்த அதோட ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ குளுக்கோஸ் எப்படி உருவாகும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடறோம் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடிய ரைஸ் ரைஸோ பொட்டேட்டோ வீட்டோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றோம் அது நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் போக அதோட சத்துக்கள் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகுது ஓகேவா அப்சர்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சுகர் தான் சுகர் அல்லது கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த குளுக்கோஸ் ஏடிபி மாலிகூல்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் எதுல இருந்து குளுக்கோஸ்ல இருந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பாட்டுல இருந்து குளுக்கோஸ் கிடைக்குது அந்த குளுக்கோஸ்ல இருந்து முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி எனர்ஜி மாலிகூல்ஸ் சொல்லுவாங்க இதை வந்து அடினை ட்ரை பாஸ்பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எனர்ஜி மாலிகூல் சரியா நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாலிகூல் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து தான் குளுக்கோஸ் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆனாதான் நமக்கு அன்றாடம் வேலை செய்ய முடியும் ஓகேவா நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் சரியா இந்த குளுக்கோஸ் வந்து இப்போ இப்போ சுகர் பேஷண்ட் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமா கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா அதிகமா உருவாக்குறது உருவாக்குறதுனாலதான் அவங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் அந்த சுகர் குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் பிளட் சுகர் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அதிகமா இருக்குது சரியா சோ இதுதான் நீங்க வந்து குளுக்கோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சரி வேற வேற என்ன அப்படி குளுக்கோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஓகேவா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் கண்டிப்பா கேட்பாங்க சோ இது வந்து செவன்டி எம்ஜி ல இருந்து 110 ஒன் ஜீரோ எம்ஜி வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா செவன்டி எம்ஜி ல இருந்து அதாவது செவன்டி ஆர் எயிட்டின் போட்டுக்கோங்க ஒன் ஒன் ஜீரோ ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி இதுல இருந்து இருக்கணும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்ல இந்த அளவுக்கு நமக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்கணும் அதுதான் நார்மல் ரேஞ்சு ஓகேவா இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் குளுக்கோஸ் பத்தி ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சரி அண்ட் அடுத்து இந்த ஏடிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் அடினோசை பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்குல்ல அதுல இருந்து அதுல வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகமா இருக்கும் மீட்ல அதிகமா இருக்கும் ஓகே அடுத்து பிஷ் எக் மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இந்த சீஸ் கேர்டு கேர்ட் பன்னீர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே வந்து என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஃப்ரூட்ஸ் சோர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதுவும் முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அண்ட் ப்ரோட்டீன்னா என்ன ப்ரோட்டீன்னா ஒன்றும் இல்லை நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகேவா நிறைய டோட்டலா ட்வெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த இருபது அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ப்ரோட்டீனை உருவாக்குது ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் அமினோ 
ஓகேவா அமினோ ஆசிட்ஸ் இதை வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா பில்டிங் பிளாக்ஸ் இது ப்ரீவியஸ் இல்லை அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் என்ன அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ஓகேவா ப்ரோட்டீன் எதனால மேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகேவா சரியா அண்ட் இந்த அமினோ ஆசிட் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணாலே மேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோமா இங்கே ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் இதுவும் நைட்ரஜன் 16% பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்குது அவ்வளவுதான் ஓகே வேற வேற அனிமலும் பிளான்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாளைக்கு பிளான்ட்டை வச்சு நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அனிமலுக்கு உள்ளது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அனிமலில் ப்ரோட்டீன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேவா கொலாஜன் பிளான்ட்டில் ருபிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா அனிமல்ல அனிமல் ப்ரோட்டீனை கொலாஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை ருபிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து ப்ரோட்டீனோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா ப்ரோட்டீனுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கெராட்டின் ஓகேவா இந்த வார்த்தை வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு நெயில் க்ரோத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெயில் க்ரோத்துக்கெல்லாம் முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் ஓகேவா முக்கியமான ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹேர் நெயில்ஸ் அப்புறம் பறவைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஃபெதர் அப்புறம் மாடு ஆடு மாடுகளுக்கெல்லாம் அந்த கொம்பு வளர்றது இது எல்லாத்துக்கும் வந்து எது முக்கியம் கெராட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் தான் முக்கியம் அண்ட் அடுத்து செரோட்டின் ஓகேவா செரோட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மில்க்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் ஓகேவா ப்ரோட்டீனோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க செரோட்டின் அப்படிங்கிறது மில்க் கவ் மில்க்ல கிடைக்கும் அடுத்து இந்த செரோட்டீனே இந்த செரோட்டீன் இருக்குல்ல இந்த செரோட்டீனே ஒரு மூணு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் செரோட்டீன் அடுத்து பீட்டா செரோட்டீன் அண்ட் அடுத்து பீட்டா செரோட்டீன் பிளஸ் ரிபோ பிளேவின் ஓகேவா இதெல்லாம் இந்த செரோட்டீன் மில்க்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா செரோட்டீன் பீட்டா கரோட்டீன் அண்ட் பீட்டா கரோட்டீன் பிளஸ் ரிவோ ரிபோ பிளோவின் இதெல்லாம் இந்த மில்க் ப்ரோட்டீன்ல இருக்கக்கூடியது ஓகேவா அடுத்து மூணாவதா இது ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டாவது மூணாவதா பார்த்தீங்கன்னா கசின் ஓகேவா கசின் கசினும் மில்க்ல தான் இருக்கும் ஓகேவா கசினும் மில்க்லேயும் இருக்கும் அப்புறம் எக்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா கசின் மில்க்லேயும் இருக்கும் எக்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா சரி அவ்வளோதான் அண்ட் அடுத்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கண் இருக்குல்ல கண்ணில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் உண்டு ஓகேவா ராட் செல்ஸ் அண்ட் கோன் செல்ஸ் ஓகேவா கண்ணோட ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் என்ன ராட் செல்ஸ் கோன் செல்ஸ் இந்த ராட் செல்ஸ் வந்து ராடாப்சின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ராடாப்சின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் அண்ட் இந்த கோன் செல்ஸ் வந்து அயோடாப்சின் ஓகேவா அயோடாப்சின் ராட் செல்ஸ் வந்து ராடாப்சின் கான் செல்ஸ் வந்து அயோடாப்சின் ஓகே இந்த ராட் செல்ஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நமக்கு பிளாக் கலரும் ஒயிட் கலரும் தெரியறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ராட் செல்ஸ் தான் ஓகேவா இந்த ராடாப்சின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் தான் ஓகேவா நம்ம பார்க்குற பார்வையில் கருப்பு கலரும் ஒயிட் கலரும் தெரியறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ராடாப்சின் அடுத்து கான்செல்ஸ் அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லா கலர்ஸும் ஆல் அதர் கலர்ஸ் ஓகேவா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் தெரியணும்னா அது நமக்கு ராட் செல்ஸ் முக்கியம் மற்ற கலர்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா கோன்செல்ஸ் முக்கியம் அப்போ ரோடாப்சின் அயோடாப்சின் இது ரெண்டுமே முக்கியம் ஓகேவா இது வந்து டார்க் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது லைட் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது லைட் சென்சிட்டிவ் இது டார்க் சென்சிட்டிவ் ஓகேவா இந்த மாதிரி இடத்துலையும் நமக்கு ப்ரோட்டீன் உபயோகம் ஆகுது ஓகே 
ஓகேவா சரி அடுத்து நம்ம புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸு கார்போஹைட்ரேட் ரிலேட்டடான டிபீஸ் டிசீஸு இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்எஸ்சி சேனல்லே போட்டிருக்கேன் ஸோ அது தெரிய வேணுங்கிறவங்க அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ப்ரோட்டீன் மூலமாக என்ன என்னென்ன டிசீஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இல்லை இன்னும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டெஃபிஷியன்சி டிசீஸை பற்றி தனியாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இப்போதைக்கு லைட்டாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ சொல்கிறேன் ஓகேவா காஷியார்கர் இது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுருப்போம் ஓகேவா காஷியார்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ் ஓகே இது குவாசியாக்கர் மராஸ்மஸ் வந்து நம்மளோட பாடி வளர்ச்சி இருக்குல்ல பாடி வளர்ச்சி வந்து ஒழுங்காக இருக்காது அதுதான் அது ரிலேட்டடான டிசீஸ் தான் இது ரெண்டும் அப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னாலே நம்ம இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னாலே நமக்கு பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகிறதுக்கு பாடியோட குரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூட்ரியன்ட் இதுதான் ஓகேவா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் நமக்கு ஒழுங்காக கிடைக்கல அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட பாடி வந்து ஒழுங்காக வளர்ச்சி அடையாது ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோட்டீன் தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் வந்து இந்த பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டீன் அதிகம் ப்ரோட்டீன் வந்து நல்லா சாப்பிடணும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஓகேவா அதுக்காக தான் அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் அப்படின்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ப்ரோட்டீன் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஃபேட்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபேட் ஓகே நம்ம ப்ரோட்டீன் அண்டு கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு கண்டென்ட் பார்த்தோமா ஃபேட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் பாஸ் ப்ரஸ் பாஸ் பேட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பி இந்த ஒரு ஒரு பி அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அமினோ ஆசி ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் ஃபேட்ஸில் இந்த பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் என்னது இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து கொழுப்பு அதிகமாயிருச்சு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது எதனாலனா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஃபேட்டி ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகலை ஃபேட்டி ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆக முடியலை அப்படின்னா அதுதான் கொலஸ்ட்ராலாக மாறிடும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஓகேவா நம்ம வந்து ஆயில் ஐட்டம் நிறையா சாப்பிட்றோம் நிறையா அன்வான்ட் அன்ஹைஜீனிக் அதே மாதிரி அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஏன் அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபேட்டி ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆக முடியாது ஓகேவா ஈஸியா ஃபேட்டி ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆக முடியாது அதனால தான் நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் அந்த கொலஸ்ட்ரால் வருது ஓகேவா இத நம்ம இன்னும் டீடைல்டா பார்க்கணும் அப்படினா இத நான் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா एक्सप्लेन பண்ணிறேன் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்வாங்க ஓகேவா சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அது என்ன சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பாண்ட் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறது டபுள் பாண்ட் அல்லது ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓகேவா அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறது அப்போ சிங்கிள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறது டபுள் பாண்ட் சரியா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கூல்லே பார்த்துருப்போம் சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் அதே இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பேட் கொலஸ்ட்ரால் அல்லது லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் அல்லது பேட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவாங்க அதே குட் கொலஸ்ட்ரால் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட குட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவாங்க இது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் ஓகேவா ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேட் கொலஸ்ட்ரால் குட் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் வனஸ்பதி வனஸ்பதி அல்லது டால்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஓகேவா டால்டா இது எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பாலோட ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஆனால் பாலோடது கிடையாது இது வந்து ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியது சரியா இது பிளான்ட் பேஸ்டு வனஸ்பதி டால்டா அப்படிங்கிறதுலாம் இது அதிகமாக பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் ஓகேவா இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் அதே குட் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கீ அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் சொல்லுவாங்களா ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் அடுத்து வெஜிடபிள்
சீசேமா எள் இதெல்லாம் சொல்லுவோம்ல எள்ளு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவோட அதெல்லாம் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்ஸ் சரியா ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் இது இதில் ஏன் இதை வந்து ஏன் சேச்சுரல் இது ஏன் குட் புக் பேட் கொலஸ்ட்ரால் இது ஏன் குட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொன்னோம் ஃபேட்டி ஆசிடை கன்வெர்ட் ஆகணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு ஃபேட் ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபேட்டி ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அது இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அன்சேச்சுரேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக ஃபேட்டி ஆசிடாக மாறிடும் ஈஸியாக ஃபேட்டி ஆசிடாக மாறிடும் ஓகேவா ஈஸி கன்வெர்ஷன் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸா இருந்ததுன்னா ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஃபேட்டி ஆசிடா ஆனா சேச்சுரேட்டடா இருக்கும்போது ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆகாது அதனாலதான் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா பாடியில அங்கங்க கொழுப்பு அந்த எக்ஸ்ட்ராவா வந்து அந்த உடம்பு எல்லாம் வச்சிருக்கோம் சொல்லுவாங்களே ஓபிசி ஓபிசா இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்திருக்கீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அத அவங்களால வந்து அவங்களோட வெயிட் வந்து குறைக்கவே முடியாது ஒரு தடவை ஏறிடுச்சுன்னா அதை வந்து குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு மெயினா இந்த சேச்சுரேட்டட் அன்சேச்சுரேட்டட் இந்த ஃபேட்ஸ் தான் வந்து பிளே பண்ணுது ஓகேவா இப்போ இதுல இன்னும் ஒரு வழியாட்டு <laughs> <laughs> தங்கிறதுக்கு ஸ்டோர் ஆகிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அதாவது இன்னொன்று இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இதில் சொல் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடிப்போஸ் டிஷ்யூ நான் சொல்லக்கூடியது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் தான் வந்து ஃபேட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா ஃபேட்டோட ஒரு திசு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் செல்லு அதுக்கப்புறம் திஷு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல இதுல ஃபேட்ஸ் ரிலேட்டடான திஷ்யூ வந்து இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ தான் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ தான் வந்து நம்ம உடம்புல கொழுப்பு இந்த கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் கம்மியாகிறதுக்கும் காரணம் இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ தான் ஓகேவா இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் ஃபேட்டி ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகி அது எல்லா பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை அதே ஃபேட்டி ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆக முடியல ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் அது ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்குன்னா நமக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி வித்தியாசமான ஒரு சில இருக்கு <laughs> மேக்சிமம் ஃப்ரூட்ஸ் எதுலேயுமே வந்து இந்த நம்ம இந்த ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது ஓகேவா அதனால ஆப்பிள் செலக்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே கிரவுண்ட் நட் அண்ட் வீட்டு வீட்டுமே வீட்டில் இது என்ன அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் கார்போஹைட்ரேட் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் சரியா அப்போ வீட்டும் கிடையாது அப்போ மற்ற ரெண்டில் எது சோயாபீனா இல்லை கிரவுண்ட் நட்டா இதில் ஒரு டவுட் வரும் எல்லோரும் கிரவுண்ட் நட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கிரவுண்ட் நட் அப்படின்னே அது வந்து அதில் தான் அது வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு சீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது கிடையாது சோயாபீன் இருக்கு இல்லை சோயாபீன்ஸ் எல்லாரும் மீன் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதில் தான் வந்து ப்ரோட்டீன் கம்போண்ட் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்டாக இருக்கு ஓகேவா நீங்க வேற எது கூட சாப்பிட வேணாம் ஆனா இந்த சோயாபீன்ஸ் சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அதிகமா கிடைக்கும் ஓகேவா கொடுத்துருக்கிறதுல எதுல ஹையஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டா அது சோயாபீன் தான் ஓகேவா ஆனா கிரவுண்ட் நட்டும் ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் தான் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் ஹையஸ்ட் சோயாபீன் ஓகேவா இது வித்தியாசமா இருக்குல்ல இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி இன்னும் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம்
இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு ஃபேட் ரிச் ஃபுட்டு கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் எக் பார்த்தோன்னே தெரியும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் வந்து எக் அடுத்து ஃபேட் ரிச் ஃபுட் என்னன்னு பாருங்கள் இந்த பட்ரு சீஸு ஓகேவா இந்த கீ ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல கீ ரிலேட்டடாக மில்க் ரிலேட்டடாக அது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபேட் ரிச் ஃபுட்டில் வந்துடும் ஓகேவா அடுத்து கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் என்னது வீட்டு ஓகேவா கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் வந்து வீட்டு அடுத்து விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்டு விட்டமின் சி விட்டமின் வந்து நான் பின்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை பார்த்து அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் விட்டமின் சிங்கிறது லெமன் ஓகேவா விட்டமின் சி எதில் அதிகமாக இருக்கு லெமனில் அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினு ப்ரோட்டீனுக்கு எக் ஒயிட்டு ஃபேட்டுக்கு பட்டர் சீஸு கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு வீட்டு விட்டமின் சி வந்து லெமனு அப்போ ஆப்ஷன் எது வரும் பாருங்க ஒன்றுக்கு சி முக்கியமான நம்ம நார்மல் அடல்ட்டுக்கு ஓகேவா அதாவது நாலு வயசுல இருந்து அடல்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய அடல்ட் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கொலஸ்ட்ரால் இன்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல ரெக்கமெண்டட் டெய்லி டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அந்த நம்ம அதை சாப்பிடக்கூடிய ரெக்கமெண்டட் டெய்லி இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ அது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலோவன்ஸ் ஓகேவா ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலோவன்ஸ் ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு குறைஞ்சது எவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் சாப்பிடணும் முந்நூறு மில்லிகிராம் கொலஸ்ட்ரால் சாப்பிட்டா போதும் ஓகேவா அதுக்கு மேலே போனால் தான் நமக்கு என்ன ஒபிசிட்டி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ குறைஞ்சது ஓகேவா எவ்வளோ எவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் முந்நூறு மில் மில்லிகிராம் தான் சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்கு அது யாருக்கு நாலு வயசுலேருந்து நாலு வயசுலேருந்து அடல்ட் ஃபுட் வரைக்கும் ஓகேவா இவங்க எல்லாத்துக்குமே காமனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு வயசுல இருந்து அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பர்சன் எல்லாத்துக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய டேபிள் பாத்துக்கோங்க இது மஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கூடிய டேபிள் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இப்ப ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா சோ அப்ப பாத்துக்கோங்க இந்த இந்த டேபிள் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபேட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அறுபத்தஞ்சு கிராம் தான் ஃபேட் எடுக்கணும் அண்டு ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் தான் எடுக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்போ கார்போஹைட்ரேட்டையும் கொலஸ்ட்ராலையும் கன்வெ அதாவது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கொலஸ்ட்ரால் வந்து முந்நூறு எம்ஜி கார்போஹைட்ரேட் முந்நூறு கிராம் ஓகேவா இந்த டேபிள் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தோஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் டேக் சிந்தசைஸ்டு பை பிளான்ஸ் இது வந்து நம்ம நாளைக்கு நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆனாலும் இதை பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஹெட்ரோட்ராஃபிக் ஆட்டோ டிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட உணவுக்கு மற்ற மற்ற உயிரினத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஓகேவா ஹெட்ரோ அண்ட் பிளான்ட் ரிலேட்டடாக ஓகே அதே ஆட்டோ அப்படின்னா தனக்கான உணவை தன்னைத்தானே எடுத்துக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிளான்ட் எல்லாமே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக அதோட சத்துக்கள் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குதுல ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக தனக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குது அதனால தான் அதை வந்து ஆட்டோ டிராபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பிளான்ட் வந்து எப்படி ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அது ஆட்டோ டிராபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே ஹெட்ரோட்ராபிக் நியூட்ரிஷனை நம்ம நம்ம ஒரு பிளான்ட்டையோ இல்லை ஒரு அனிமலையோ சார் இருக்கிறது <laughs> ஃபுட் ஹேபிட்டை வச்சு அனிமலோட ஃபுட் ஹேபிட்டை வச்சு இந்த மாதிரி மூணாக பிரிக்கிறாங்க இது நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் இல்லை ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சிருப்போம் ஹெர்பி ஓரஸ் அண்ட் ஆம்னி ஓரஸ் கார்னி ஓரஸ் ஹெர்பி ஓரஸ்னா அனிமல்ஸ் வந்து அதோட சாப்பாடு ஒன்றும் பிளான்ட் பேஸ்டாக மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா பிளான்ட் பேஸ்டாக மட்டும் இருந்தால் அது ஹெர்பி ஓரஸ் அதே அனிமல்ஸ் தன்னோட சாப்பாடை மற்ற அனிமல்ஸை வச்சு சாப்பிடுது அப்படின்னா அது கார்னி ஓரஸ் அண்ட் நம்மெல்லாம் யாரு நம்மெல்லாம் ஆம்னி ஓரஸ் நம்ம வந்து பிளான்ட்டும் சாப்பிட்றோம் அனிமலும் சாப்பிட்றோம் 
ஓகேவா அனிமல் அனிமலே சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது கார்னி ஓரஸ் அனிமல் பிளான்ட்டை சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஹெர்பி ஓரஸ் அனிமல் பிளான்ட்டையும் சாப்பிடுது அனிமலே சாப்பிடுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆம்னி ஓரஸ் ஓகேவா இது ஃபுட் ஹேபிட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்னா நம்ம அண்ட் எலிஃபண்ட் சிங்கம் கரடி புலி எல்லா அனிமல்ஸும் சேர்ந்தது தான் ஓகேவா அது இப்போ கவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபெர்பி ஓரஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கவ் கார்னி ஓரஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் லயன் டைகர் இதெல்லாம் அண்ட் ஆம்னி ஓரஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீயிங் ஓகேவா ஹியூமன் பீயிங் நம்ம பிளான்ட் பேஸ்டு ஃபுட்டும் சாப்பிடுவோம் அனிமல் பேஸ்டு ஃபுட்டும் சாப்பிடுவோம் இதுவும் கேட்பாங்க அண்ட் இந்த நியூட்ரிஷன் வச்சு பார்த்தோமா ஆட்டோட்ராபிக் ஹெட்ரோட்ராபிக் இதை வச்சு கேட்பாங்க ஓகேவா இதை வச்சு நான் இன்னும் கிளியராக நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த மூணு பாயிண்ட் ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மற்றது கார்போஹைட்ரேட் மற்றதெல்லாம் ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சார் டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணலாம் ப்ரோட்டீனை ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா தெரியலன்னா சொல்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நாலுல இந்த நாலு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த நாலுல உங்களுக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சாலும் அடுத்த ரெண்டு கெஸ் பண்ணுற மாதிரியாவது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ப்ரோட்டீனுக்கு டக்குன்னு எடுத்தோடனே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனாலும் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு எனக்கு தெரியும் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு என்னது குளுக்கோஸ் அப்போது பி த்ரீ பிக்கு த்ரீ தான் வரும் பிக்கு த்ரீ தான் கால்சியமும் பாஸ்பரஸும் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகேவா அப்ப புரோட்டீன் எது மயோசின் தான் ஓகேவா சோ இது இது இந்த அமினோ அசிட் பத்தி நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீடைல்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போதைக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க புரோட்டீன் மயோசின் கார்போஹைட்ரேட்க்கு எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் மினரல்ஸ்க்கு கால்சியம் பாஸ்பரஸ் னு வரும் ஓகே இப்போ அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க நியூட்ரிஷன் ரெக்யூர்மென்ட்ஸ் ஆ அடலசன்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் அடல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நியூட்ரிஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஓகே நியூட்ரிஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நான் ஒண்ணும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து அடலசன்ஸ் அடல்ட்டை விட அடலசன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமா தேவைப்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடலசன்ஸ் அப்படின்னா பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வயசு இருக்கக்கூடிய பர்சன் தான் ஓகேவா பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வயசு இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு இந்த அடலசன்ஸ் ஸ்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை அடலசன்ஸ் அப்படின்னா பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வயசு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைல்டுஹுட் டு இந்த அடல்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அடலசன் ஸ்டேஜ்னு சொல்றாங்க அப்போ இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது இது கரெக்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடலசன்ஸ் விட அடல்ட்டுக்கு அடல்ட்டை விட அடலசன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமா உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமா கண்டிப்பா இந்த பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அடல்ட்டை விட அவங்களுக்கு அதிகமா நியூட்ரிஷன் சத்து ஊட்டச்சத்து தேவை ஓகேவா சோ அப்போ போத் ஒன் அண்ட் டூ கரெக்ட் ஓகேவா சோ இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடலசன் ஸ்டேஜ்னா பத்துல இருந்து பத்தொன்பது வயசு சைல்டுஹுட்ல இருந்து அடல்ட் வர்றது அடல்ட்லேவும் இன்னும் நிறைய இருக்கிறதுலாமேங்க மிடில் ஏஜ் அப்படின்னால இந்த முப்பத்தி நாலு வயசுல இருந்து அறுபத்தஞ்சுக்குள்ள வரும் ஓகேவா மிடில் ஏஜ் சரியா அப்போ அடல்ட் ஹுட்லேயே எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க ஏர்லி லேட்டர் ஏர்லினா இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி நாலு வர லேட்டர் அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சுக்கு மேல அண்ட் இந்த முப்பத்தி நாலுல இருந்து அறுபத்தஞ்சுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது வந்து மிடில் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா முப்பத்தி நாலுல இருந்து அறுபத்தஞ்சுல இருக்கக்கூடியது மிடில் ஏஜஸ் ஓகேவா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடல்ட்டை விட அடலசன்ஸ்க்கு நியூட்ரிஷன் அதிகமா தேவை அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில் அண்ட் ஃபிஷ் வந்து எந்த சோர்ஸ்ல அதிகமா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நட்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில் ஃபிஷ் இதுல எது 
ஓகேவா இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கா இல்லை கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபிஷ்ன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டாலே மேக்ஸிமம் அதில் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபிட் ஃபிஷ் அப்படின்னாலே எந்த ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபேட் இருக்கும் ஓகேவா ஃபேட்டி ஆசிட் அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் ஓகேவா ஃபிஷ்னாலே குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் ஓகேவா குட் கொலஸ்ட்ரால் அப்போ இங்க ஆப்ஷன்ல பாருங்க மினரல்ஸ் கண்டிப்பா கிடையாது விட்டமின்ஸ் கிடையாது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது ஏன்னா பிஷ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரிலேட்டட் தான் வரும் வெஜிடபிள் ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் என்னது ஃபேட்ல தான் வரும் ஓகேவா அப்ப இந்த நம்ம நட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு சில இதுல வரக்கூடிய நட்ஸும் இருக்குது சோ அதை நம்ம பாக்கலாம் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எதுல அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்ல அதிகமா இருக்கும் நீங்க இப்போ விளம்பரத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா மதர்ஸ் ஹார்லிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதுக்கு விளம்பரத்துல வந்து டிஹெச்ஏ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் தான் சொல்லுவாங்க டெய்லி மீன் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடு கூட வரும் அந்த ஆடு வந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபிஷ்ல என்ன இருக்கு ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு ஓகேவா சோ ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தா நல்லா யோசிச்சு போடணும் ஓகே நட்ஸ்ன்னு பார்த்தோடனே அது ப்ரோட்டீனா இருக்கும் அப்படின்லாம் யோசிக்க கூடாது அவ்வளவுதான்ீசியாவும்ாங்க <laughs> எக்ஸாம்பிள் <laughs> கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இது போக வாட்டரும் நமக்கு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பத்து கிராமுக்கு மேலே நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படும் அதுதான் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் அமினோ ஆசிட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹெல்த்தி ஸ்கின் அண்ட் டீத் டீத்துக்கும் ஹெல்த்தியா ஸ்கின் வந்து நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கும் நம்மளோட டீத் ஓகேவா ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ப்ரோட்டீன் அதாவது அமினோ ஆசிட் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன்ல பாருங்க லியூசின் பெனைலாலனைன் அர்ஜினைன் அண்ட் த்ரியோனைன் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகேவா ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் மொத்தம் எவ்வளோ அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இருபது இருக்குன்னு பார்த்தோமா அதை நான் இங்கே அந்த இருபதையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் இருபதுல எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னு பிரிப்பாங்க எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட சாப்பாடு மூலமாக வரக்கூடியது எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி சிந்தசிஸ் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியது நான் எசென்சியல் அதே சா கிடைக்க நம்ம சா நியூட்ரிஷன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஃபுட்டில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது எசென்சியல் ஓகேவா இதுதான் நம்ம வந்து எசென்சியல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடணும் அதை நம்ம சாப் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டா தான் நமக்கு நம்மளோட பாடி வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதுக்கு பாடிக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அப்போ இதுல மொத்தமா ஒன்பது எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு இந்த ஒன்பதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தாண்டி மத்த எது வந்தாலும் அது வந்து நான் எசென்சியல் தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுக்கு நான் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷன்ல எது வந்து எசென்சியல் அப்படின்னு கேட்பாங்க எது நான் எசென்சியல் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹிஸ்டிடின் ஐசோல்யூசின் லூசின் லைசின் மெத்தியோனைன் பெனைலாலனைன் அண்ட் த்ரியோனைன் ட்ரிப்டோஃபன் வேலின் இது எல்லாமே என்னது ஒன்பது எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க இந்த அமினோ ஆசிடோட யூஸ் தானே கேட்டிருந்தாங்க அப்ப பாருங்க அதை வச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்கின்னுக்கும் டீத்துக்கும் ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடியது வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரியோ நைன் ஆப்ஷன் டி த்ரியோ நைன் தான் ஓகே நான் மத்த ஒன்பது அமினோ ஆசிட் இருக்கும் ஓகேவா நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணாம் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகணும் அது ஆல்ரெடி நம்ம பாடியிலே இருக்கு ஸோ அது பாத்துக்கும் அதோட வேலையை ஆனா இந்த எசென்சியல் அமினோ ஆசிடோட யூசஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கேட்ட சிஜிஎல் கொஸ்டின் இது ஓகேவா அப்ப இந்த ஒன்பது 
பதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிஸ்டிடின் எதுக்கு புது பிளட் அண்ட் டிஷ்யூ உருவாகிறதுக்கு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஹிஸ்டிடின் ஐசோல்யூசின் அப்படிங்கிறது விண் ஊண்டு ஹீலிங் ஓகேவா காயம் ஏற்பட்டால் அது ஹீல் பண்ணுறதுக்கு லியூசின் அப்படிங்கிறது மசில் போன் க்ரோத்துக்கு லைசின் அப்படிங்கிறது போன் மசில் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு மெத்தியோனைன் அப்படிங்கிறது ஸ்கின்னு ஹேரு நெயில்ஸ் எல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது அடுத்து ஃபெனேலாலனைங்கிறது பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் த்ரியோனைன் அப்படிங்கிறது ஹெல்த்தி ஸ்கின் அண்ட் டீத் ட்ரிப்டோஃபேன் வந்து ஸ்லீப் நம்ம நல் நல்லா தூங்குறதுக்கு நம்மளோட மூடை ஒழுங்காக வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ட்ரிப்டோஃபேன் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலின் வேலின் அப்படிங்கிறது மென்டல் ஃபோக்கஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஒன்று போல் செயல்படுறது இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் இது எல்லாமே என்னது எசென்சியல் நைன் இம்பார்ட்டன்ட் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா ப்ரோட்டீன்ஸ்னாலே அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த மொத்தம் எத்தனை அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது இருபது அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து போயிடலாமா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஆஃபர்ட் ரெசர் டு அஸ் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் என்னது ப்ரோட்டீன் ஓகேவா இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டோம் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் அசம்பிள்டு ஃப்ரம் ஹவு மெனி அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகேவா எத்தனை அமினோ ஆசிட்ஸ் சேர்ந்தது ப்ரோட்டீன் இருபது ஓகேவா டோட்டலாக இருபது அதில் ஒன்பது எசென்சியல் பதினோரு நான் எசென்சியல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் நியூட்ரியன் ஸ்டோர்ஸ் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இது இந்த கொடுத்துருக்கிற நாளில் அதிகமாக எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா ஸ்டோர் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் கிடையாது விட்டமின்ஸ் ஏன்னா நம்ம மைக்ரோ நியூட்ரியன் அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறதே கம்மியாக தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்க போகிறது இல்லை அட் ரஃபேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபைபர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அதுவும் கிடையாது ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்க போகிறது கிடையாது அப்போது எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது இந்த நாளில் கொடுத்துருக்கிற நாளில் எது எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் தான் ஓகேவா கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது ஃபேட்டு ஓகே சரி ஓகே அண்ட் ஃபேட்டு ஃபேட் நம்ம எதில் ஃபேட் வந்து எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை வந்து கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவாங்க இல்லை ட்ரைக்ளிசரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்ச நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அண்டு ஃபேட்டு கார்போஹைட்ரேட்டு ப்ரோட்டீனை விட அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனை விட ஃபேட்டு தான் நமக்கு இரண்டு மடங்கு ட்வைஸ் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்குது ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனை விட அதிகமாக நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபேட்டு தான் ஓகேவா இந்த ஃபேட் எதில் இருக்குது அடிப்போஸ் டிசீஸில் இருக்குது இந்த ஃபேட் வந்து எதா ப்ரோக்கன் ஆகும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக கான்வெர்ட் ஆகணும் ஓகேவா ஃபேட்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஃபேட்டை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஃபேட்டு தான் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்கும் சரி அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வென் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் குளுக்கோஸ் அக்யோஸ் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் இஸ் கால்டு ஓகேவா அந்த நம்ம சாப்பாடு இருக்குல்ல நம்ம சாப்பாடு வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அது அது அப்போ ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகலைனா ஓகேவா ஆக்சிஜன்னா ஓட்டு தானே ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகலை ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணாமலே அது அந்த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அனிரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனரோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இது வித்தவுட் யூஸ் வித்தவுட் ஆக்சிஜன் யூஸ் அதே ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது ஏரோபிக் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஏரோபிக் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுறது அனிரோபிக் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணாதது ஓகேவா அப்போ இங்கே கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா அப்படின்னா அனிரோபிக் தான் ஓகேவா ஏரோபிக் அனிரோபிக் அண்ட் இந்த செல்லுலார் கேப்பிலரி கேப்பிலரி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஏரோபிக் அனிரோபிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு சொன்னோமா அந்த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஏரோபிக் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது அனிரோபிக் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ச் அண்ட் சுகர் இன் அவர் ஃபுட் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஓகேவா ஸ்டார்ச்சும் சுகரும் நம்ம ஃபுட்டில் என்ன ஃபார்ம் அது கார்போஹைட்ரேட் தானே அவ்வளோதான் சுகர் அப்
ஸோ அப்போ ஆன்சர் குளுக்கோஸ் தான் ஃபேட்டி ஆசிட் கிடையாது சரியா ஏன்னா நம்மளோட பிரெயின் செல்ஸ் இருக்குல்ல பிரெயின் செல்ஸ் குளுக்கோஸ் தான் வந்து பிரைமரி சோர்ஸா எடுத்துக்குது ஓகேவா பிரெயின் செல் இப்போ நம்ம பிரெயினுக்கு எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு குளுக்கோஸ் தான் முக்கியம் ஓகேவா குளுக்கோஸ் முக்கியம் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து விட்டமின்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேவா விட்டமின்ஸ் பத்தி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா விட்டமின்ஸ் ஸோ விட்டமின்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை வைட்டல் அமைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா வைட்டல் அமைன்ஸ் அப்படிங்கிற டேம்ஸ் தான் வந்து விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இந்த டேமை காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அது தெரிஞ்சுக்கோங்க சி ஃபங்க் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த விட்டமின் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சீக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கஷ்மீர் ஓகே கஷ்மீர் ஃபங்க் இவர் தான் வந்து விட்டமின் அப்படிங்கிற டேம் வந்து காயின் பண்ணியிருப்பாரு ஓகே அண்ட் அடுத்து விட்டமின்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா விட்டமின் வந்து ஏன் நம்ம பாடிக்கு முக்கியம் ஓகேவா விட்டமின் ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் விட்டமின் ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் ஓகேவா இது நமக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து கிராமுக்கு கீழே கிடைச்சா போதும் சரியா பத்து கிராமுக்கு ஒரு நாளைக்கு கீழே பத்து கிராமுக்கு கீழே கிடைச்சா போதும் அதே மினிமமா எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது பத்து கிராமுக்கு கீழே மினிமமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிராம்ல இருந்து எயிட் கிராம் வரைக்கும் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு விட்டமின் தேவை சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிராம்ல இருந்து எயிட் கிராம் வரைக்கும் குறைஞ்சது நமக்கு விட்டமின்ஸ் சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த விட்டமின் கம்மியா இதை விட நம்ம கம்மியா எடுத்துக்கிட்டாலும் ப்ராப்ளம் தான் இதை விட அதிகமா அந்த பத்து கிராமுக்கு மேலே எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் சரியா டெஃபிஷியன்ஸா இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஏற்படும் அதே ஹையர் ஹையரா இருந்ததுனாலும் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் சரியா இந்த லெவலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வரணும் சரியா சரி அண்ட் அடுத்து விட்டமின்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விட்டமினோட முக்கியம் <laughs> அண்ட் அவ்வளோதான் முக்கியமாக பயாலஜிக்கல் அண்ட் மெட்டபாலிக் ரெகுலேட்டருக்கு நமக்கு நம்ம பாடியை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு விட்டமின்ஸ் நமக்கு தேவை சரியா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 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 ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா விட்டமின் டியும் கேவை தவிர டி அண்ட் கேவை தவிர மீது எதுவுமே நம்ம பாடியில் சிந்தசிஸ் ஆகாது ஓகேவா நம்ம வந்து வேற சாப்பாடு மூலமாக தான் அதை எடுத்துக்கணும் ஓகே எது டி கே மட்டும்தான் நம்ம பாடியில் அவைலபிள் பாடியிலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சிந்தசிஸ் ஆகிக்கிடும் ஆனால் டியை தவிர டி அண்ட் கேவை தவிர மீது எல்லா விட்டமின்ஸும் நம்ம பாடியில் சிந்தசிஸ் ஆகாது சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து இன்னும் இன்னும் விட்டமின்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இத எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்னல அது இந்த லெவல விட்டு அதிகமாக கூடாது கம்மியாகவும் ஆக கூடாதுன்னு சொன்னோமா இதை விட எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைப்பர் விட்டமின் ஓசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா எக்ஸஸ் ஆயிருச்சுன்னா விட்டமின் லெவல் நம்ம பாடியில விட்டமின் லெவல் அதிகமாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைப்பர் விட்டமின் ஓசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஹைப்பர் விட்டமின் ஓசிஸ் அதே கம்மி ஆயிருச்சுன்னா நிறைய டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வரும் நம்ம வந்து டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் தான் அதிகமா பார்ப்போம் ஓகேவா அதிகமான என்ன வரும் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத விட கம்மியான என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதிகமா படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இனிமேலும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நம்ம அதுதான் படிக்க போறோம் ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு விட்டமின் விட்டமினா நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க விட்டமினை ஒன்று வாட்டர் சாலிபிள் இன்னொன்று ஃபேட் சாலிபிள் ஒன்று வாட்டர் சாலிபிள் இன்னொன்று ஃபேட் சாலிபிள் சரி வாட்டர் சாலிபிளில் என்னென்ன விட்டமின்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி அண்ட் சி ஓகேவா விட்டமின் பியும் சியும் மட்டும் வாட்டர் சாலிபிள் மற்ற எல்லாமே ஓகே ஏ டி இ கே இது இது நாளும் ஃபேட் சாலிபிள் ஓகேவா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எதெல்லாம் வந்து வாட்டர் சாலிபிள் எதெல்லாம் ஃபேட் சாலிபிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது என்ன வாட்டர் சாலிபிள் அது என்ன ஃபேட் சாலிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் பியும் சியும் கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர்லேயே சாலிபிள் ஆயிரும் ஓகேவா ஆனால் இந்த இந்த ஏடிஇகே இருக்குல்ல இது வந்து ஃபேட்ஸில் மட்டும்தான் சாலிபிள் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகாது ஓகே இந்த பாயிண்ட் ஒவ்வொரு விட்டமின் ஏ பார
ஃபஸ்ட் விட்டமின் ஏ விட்டமின் விட்டமின்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் சோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்ன விட்டமின் என்னென்ன சோர்ஸில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது அதோட ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் இந்தந்த விட்டமின் எதுக்கு யூஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத படிக்கணும் அடுத்து டெஃபிஷியன்சி இது மூணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அண்ட் அவ்வளோதான் இது போக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா அது அதிகமாயிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா இந்த மூணு தான் கண்டிப்பா படிக்கணும் இந்த மூணுல இருந்து தான் மாத்தி மாத்தி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொன்னு முக்கியமா படிக்கிறது ஒவ்வொரு விட்டமினோட நேமும் படிச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ நேமு அதோட சோர்ஸ் ஃபங்க்ஷனு டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதை மட்டும் தான் நீங்க நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் ஏ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏவோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருது <laughs> காட் லிவர் ஆயில் நான் கொடுக்குற நோட்ஸை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ காட் லிவர் ஆயில் அப்புறம் ரைஸ் ரைஸ் வந்து எல்லா ரைஸ்லேயும் கிடையாது சாமை அரிசி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அரிசியில் கிடைக்கும் சரியா நம்ம நார்மல் சாப்பிட்ற ரைஸ் கிடையாது இங்கே வந்து கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கோல்டன் ரைஸ் அடுத்து மில்கில் இருக்கு பட்டர் எக் தேவையான <laughs> அண்ட் அடுத்து இதில் இன்னும் 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 ஃபங்க்ஷன் சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது டபிள்யூபிசி உருவாக்குறதுக்கும் ஃபார்மேஷனாக டபிள்யூபிசிக்கும் நம்ம விட்டமின் ஏ யூஸ் ஆகுது ஓகே அண்ட் அடுத்து இன்னும் இதுவும் இம்யூனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் சரியா மேக்ஸிமம் எல்லா எல்லா விட்டமின்ஸுமே இம்யூனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் இதுவும் இம்யூனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுதாங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்து விஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டபிள்யூபிசி அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் ஏ விஷன் க்ரோத்துக்கு ஓகேவா க்ரோத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த 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 டேபிள் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் தனியாகவும் நோட்ஸ் எழுதி போடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா அந்த டேபிள் வந்து எல்லாமே கவர் ஆகாது அதனால நான் உங்களுக்கு தனியாகவே நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா விஷன் க்ரோத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் மேஜர் வந்து விஷன் தான் ஓகேவா மற்றதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக நடக்கிறது ஓகேவா சின்ன சின்னதாக அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர மேஜர் வந்து விஷன் மட்டும்தான் ஓகேவா க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த விட்டமின் ஏவை வந்து ஹீட் சென்சிட்டிவ் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஹீட் சென்சிட்டிவ் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹீட் சென்சிட்டிவ் விட்டமின் அப்படிங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி நம்ம கண் பார்வை நம்ம வந்து சூடு ஏதாவது பட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து கண்ணை மூடுறோம்ல சரியா சூரிய ஒளியை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ ஹீட் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு ஆகாது அப்போ கண் ரிலேட்டடான விட்டமின் எது விட்டமின் ஏ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஹீட் சென்சிட்டிவ் விட்டமின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் விட்டமின் ஏவை பற்றி அவ்வளோதான் இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் மேஜர் ஃபங்க்ஷன் அதோட டெஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா விட்டமின் ஏவோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இந்த விட்டமின் கம்மி ஆகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினாக செரா தால்மியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் அடுத்து நைட் பிளைண்டர்ஸ் ஓகேவா கண் ரிலேட்டடாக என்னென்ன நிலையெலாம் இருக்கோ அதெல்லாமே இதில் வந்துடும் ஓகே நைட் பிளைண்ட்னஸ் கேரட்டோ மலேசியா கேரட்டோ மலேசியா அப்படிங்கிற ஒரு நோயும் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு இந்த மூணு டிஃபிஷியன்சி டிசீஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மூணு தான் விட்டமின் ஏவோட டெஃபிஷியன்சி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரெட்டினால் எந்த விட்டமின் அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா அதோட நேம் வச்சு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெட்டினால் கம்மி ஆகிறதுனால நமக்கு பாடியில் என்ன டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் ஏற்படும் அவங்க விட்டமின் ஏ கம்மி ஆகிறதுனால என்ன டிசீஸ் கேட்க மாட்டாங்க ரெட்டினால் கம்மி ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக எல்லாத்துலேயும் இருந்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அண்ட் சோர்ஸ் வச்சு ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க சோர்ஸும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே கேரட் சில டைம் வந்து இந்த கார்ட் லிவர் ஆயில்னு கொடுக்க மாட்டான் வெறும் லிவர் ஆயில்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சரி இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க விட்டமின் ஏ முடிச்சுட்டோம் நம்ம அடுத்து விட்டமின் 
விட்டமின் டி பார்த்துடலாம் ஓகேவா அந்த ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் எல்லாமே பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து வாட்டர் சாபிள் சாலிபிள் பார்க்கலாம் விட்டமின் டி விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சன்லைட் விட்டமின் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது நம்ம பாடியிலே சிந்தசிஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா விட்டமின் டி ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் விட்டமின் பார்க்கும் போதே நம்ம பாடியிலே சிந்தசிஸ் ஆகுது ஓகே சன்லைட் அல்லது சன்ஷைன் விட்டமின் அப்படின்னு பாருங்க ஓகேவா சன்லைட் விட்டமின் அல்லது சன்ஷைன் விட்டமின் சொல்லுவாங்க அண்ட் இதை இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலி கேல்சிஃபரால் இல்லை வெறும் கேல்சிஃபரால்னு கூட இருக்கும் இல்லை கொலி கேல்சிஃபரால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இதோட நேம் சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகே விட்டமின் டியோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலி கேல்சிஃபரால் ஓகே அண்ட் இதோட சோர்ஸ் பார்த்துடலாமா சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் லிவர் ஆயில் ஓகேவா மேக்ஸிமம் லிவர் ஆயில் எல்லாத்துலேயுமே வரும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க நீங்கள் நார்மலாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் சன்லைட் மில்க் எக்யாக் இதுலலாம் இந்த விட்டமின் இருக்குது ஓகே இதோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்க இந்த இந்த கொலி கால்சிபிரால் இருக்குல்ல இது வந்து நம்மளோட பாடிய பாடியில கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ஓகேவா கால்சியம் எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போன் போனுக்கு தானே கால்சியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு இந்த விட்டமின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பங்காற்றுது ஓகேவா அண்ட் இது ஒரு ஹார்மோனாவும் ஆக்ட் ஆகுதான் ஓகேவா ஹார்மோனாவும் ஆக்ட் ஆகுது கொலி கால்சிஃபரால் விட்டமின் டி வந்து ஆக்டசன் ஹார்மோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்து நம்ம நம்ம ஃபேஸில் சொல்லுவாங்கல்ல மெலனின் ஸோ மெலனின் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபேஸ் வந்து பிளாக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மெலனினும் ஓகே இந்த மெலனின் ஓகே இந்த மெலனினும் இந்த விட்டமின் டியோட ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா இட் இஸ் சிந்தசைஸ் இன்சைடு த அனிமல் ஸ்கின் ஓகேவா நம்ம அனிமல் நம்ம ஸ்கின்க்கு உள்ள சிந்தசிஸ் ஆகி மெலனின்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா இதோட பேசிக் இது தெரிஞ்சு ரொம்ப வந்து உள்ளதெல்லாம் போக வேண்டாம் மெலனினும் விட்டமின் டியும் ரிலேட்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரியா அண்ட் அடுத்து இதோட இன்னும் வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஓகே மேஜராக போன் போன் ரிலேட்டட் போன் ரிலேட்டட் விட்டமின் வந்து இந்த விட்டமின் டி தான் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க போன் வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்காக என்ன விட்டமின் கொடுக்கணும் என்ன விட்டமின் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ போன் அது வந்து விட்டமின் டி தான் ஓகேவா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னாலே கால்சியம் அப்படின்னாலே போன் தான் அப்போ இந்த விட்டமின் டி தான் போன் போன் ரிலேட்டடான விட்டமின் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் ஓகேவா டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இந்த விட்டமின் டி குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் மெயினா ரிக்கட்ஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலில் இந்த பக்கவாதம் அந்த மாதிரி ஒரு நோய் அடுத்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்டியோ அப்படின்னாலே இந்த போன் ரிலேட்டட் போரோசிஸ்னா இந்த போனுக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய ஓட்டைகள் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் உருவாகி நம்ம போனை வந்து வீக் ஆகும் சரியா இந்த விட்டமின் டி கம்மியாயிருச்சுன்னா இந்த மாதிரியான நோயெல்லாம் வரும் அடுத்து ஆஸ்டியோ மலேசியா இந்த மூணு நோயும் நம்ம விட்டமின் டி குறைபாடுனால வரக்கூடியது தான் ஆஸ்டியோ அப்படின்னாலே வந்து போன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா போன் ரிலேட்டட் தான் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆஸ்டோமலேசியா ரிக்கட்ஸ் ஸோ ரிக்கட்ஸ் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வரும் ஆஸ்டோமலேசியா அடல்ட்ஸ்க்கு ஓகேவா நான் என்னவோ அது வந்து அது என்ன நோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போன் ரிலேட்டட் தான் பட் சில்ட்ரனுக்கு வரது வரதுக்கு பேர் வந்து ரிக்கட்ஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு வரதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோ மலேசியா ஓகேவா அண்ட் இந்த விட்டமின்லே வேற டைப்ஸ் இருக்கு கொலி கால்சிஃபரால் எர்கோ கால்சிஃபரால் நம்ம வந்து நார்மலா கால்சிஃபரால் ஓகே விட்டமின் டினா கால்சிஃபரால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொலி கால்சிஃபரால்ங்கிறது விட்டமின் டி த்ரீ எர்கோ கால்சிஃபரால்ங்கிறது டி டூ ஓகே சரி இப்போ அடுத்து விட்டமின் இ பார்க்கலாம் ஓகேவா விட்டமின் இ இந்த விட்டமின் இ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது என்னன்னா இதை வந்து பியூட்டி விட்டமின் கூட சொல்லுவாங்க பியூட்டி விட்டமின் சரியா எல்லாரும் வந்து விட்டமின் டேப்லெட் ஃபேஸுக்குலாம் வந்து விட்டமின் டேப்லெட்லாம் போடுவாங்கல்ல ஸோ பார்த்துருப்பீங்க பியூட்டி விட்டமின் சொல்லுவாங்க இதை வந்து இன்னொன்று ஃபெர்டிலிட்டி விட்டமின் சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபெர்டிலிட்டி விட்டமின் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து இந்த விட்டமினோட நேம் இந்த விட்டமினோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோக்கோஃபெரால் விட்டமின் இ விட்டமின் இ 
வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்து ஜெர்மினேட்டட் சீட்ஸ் முளை கட்டிய பயிர்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஜெர்மினேட்டட் சீட்ஸ் அடுத்து எல்லா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இந்த விட்டமின் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேவா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் ஆயில் சீரியல்ஸ் இதில் எல்லாமே நம்ம விட்டமின் இ இருக்குது ஓகேவா இதில் தான் அதோட சோர்ஸ் சரி ஓகே அடுத்து இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்துடலாம் இதோட ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஓகே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பாடிக்கு ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது மேஜராக வந்து நம்ம ஸ்கின்ல வந்து பிளே ஆகும் சரியா நம்ம ஸ்கின் வந்து நம்மள பிரைட்டா இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கேன்சர் ரிலேட்டடாகவும் வரும் சரியா இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து கேன்சர் ரிலேட்டடாக ஒரு 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 நோய் அந்த கேன்சர் எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே அண்ட் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்போம் ஓகே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப இந்த விட்டமின் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்போம் அண்ட் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் ஓமம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போத்துக்குமே இந்த விட்டமின் இ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டோம் அவ்வளோதான் அண்ட் அடுத்து வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்தலாம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் மெயின் ஃபங்க்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதோட டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பார்த்துடலாம் விட்டமின் இயோட டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னா பேபி வந்து பான் ஆகாமல் நிறைய பேர் லேட் ஆகும்ல அந்த இதுதான் ஸ்டெரிலிட்டி ஸ்டெரிலிட்டி ஓகேவா ஸ்டெரிலிட்டி அண்ட் அடுத்து இந்த ஸ்டெரிலிட்டிங்கிறது மேல்ஸ்க்கு வரக்கூடியது அண்ட் இன்ஃபெர்டிலிட்டி இன்ஃபெர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றது ஃபீமேலுக்கு வருது ஓகே அப்போ டோட்டலாவே ஃபெர்டிலிட்டி விட்டமின் அப்படின்னா அது விட்டமின் இ தான் ஓகேவா இந்த விட்டமின் இ குறைபாடுனால ஃபர்டிலிட்டி குறைபாடு ஏற்படுது சரியா இதுதான் முக்கியமான இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அது போ அது போக ஸ்கின் ரிலேட்டட் டிசீஸும் வரும் ஓகேவா ஏன்னா இதை வந்து நம்ம பியூட்டி விட்டமின் சொல்லியிருக்கோம்ல இது கம்மியாச்சுன்னா நம்மளோட பியூட்டி ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் ஏற்படும் ஸ்கின் ரிலேட்டட் டிசீசஸும் ஏற்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த விட்டமின் இயவை பற்றி இவ்வளோதான் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா வேற இதோட சோர்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே காட்டன் சீட் ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க வீட் அதான் எல்லா வெஜிடபிள் ஆயில்ஸும் ஓகேவா வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாமே போட்டு வச்சுருங்க சரியா அதுதான் வந்து எது விட்டமின் இயோட சோர்ஸ் ஓகே சரி அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா நம்ம வந்து ஒரு சோர்ஸில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது நிறைய சோர்ஸ் பார்த்தா தான் எல்லாமே கவர் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால் நான் எழுதி போடுறதும் சரி இந்த டேபிளும் சரி நான் உங்களுக்கு சேர்த்தே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை மஸ்குலர் மசில் வீக்னஸ் ஓகேவா நம்ம ப மசில் வந்து எப்போவுமே வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா நம்ம வயசானவங்களுக்கா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் மசில் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி அப்படிங்கிறது அண்ட் நியூராலஜிக்கல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா நரம்பு ரிலேட்டடாக பா ப்ராப்ளம் ஆகிறதும் இந்த விட்டமின் இ தான் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்கிறோமோ அது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த விட்டமின் பார்த்தலாமா அடுத்த விட்டமின் விட்டமின் கே இந்த விட்டமின் கேவை வந்து பைலோ குயினோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் நேம் பைலோ குயினோன் ஓகே பைலோ குயினோன் அண்ட் அல்லது நாப்தோ குயினோன் ஓகேவா இதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கு பைலோ குயினோன் அண்ட் நாப்தோ குயினோன் அப்படிங்கிறது அண்ட் இது வந்து இன்னொரு பேரும் சொல்லுவாங்க ஆன்டி ஹேம ரேஜ் விட்டமின் எட்டாவது 
ஓகேவா இந்த பைலோக்குயினன் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டு கிளாட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு சரியா பிளட் கிளாட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு ஓகேவா இதை ஆன்டி ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெமரேஜ் அப்படின்னா பிளட் கிளாட்டு ஓகேவா இந்த நம்ம இப்போ நம்ம நார்மலாக ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம கையில் அடிபட்டுருச்சு நம்ம ஏதோ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ கையில் அடிபட்டுருச்சுன்னா அந்த பிளட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டாப் ஆயிரும்ல அந்த ஸ்டாப் ஆகிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய வேலை தான் இந்த பதிமூணு பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் பண்ணும் சரியா அந்த அந்த என்ன பண்ணுறது அந்த பிளட் கிளாட் பண்ணுறதுக்கு பிளட் கிளாட் பண்ண சாரி ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிளட் கிளாட் ஆகணும் ஓகேவா அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த இது ஸ்டாப் ஆயிரணும் பிளட் நிறுத்தணும்ல அந்த நிறுத்துறதுக்கு இந்த பதிமூணு ஃபேக்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா அந்த பிளட் இந்த பதிமூணு ஃபேக்டர்ஸ் இருந்து அது ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணால் தான் நமக்கு பிளட்டு கிளாட்டே ஆகும் அதில் எட்டாவது ஃபேக்டராக நமக்கு இந்த விட்டமின் கே ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா சரியா இந்த விட்டமின் கே ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த சப்போஸ் விட்டமின் கே இல்லைன்னா பிளட் கிளாட்டிங் நடக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை ஓகேவா அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இதுல உண்டு நம்ம இப்போ பாடிக்குள்ள பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு தான் இருக்குது சோ அப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள பிளட் கிளாட் ஆயிருமா அப்படினு கேட்டிங்கனா அந்த உள்ள பாடிக்குள்ள வந்து பிளட் கிளாட் ஆகுறத தடுக்குற வேலைய இந்த விட்டமின் கே தான் பார்க்குது ஓகேவா சோ விட்டமின் கே ஓட வேலை என்னன்னா நார்மலா பிளட் கிளாட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பாடிக்குள்ள எந்த ஒரு பிளட் கிளாட்டிங்கும் ஏற்படாம இருக்குிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா இது வந்து कंफ्यूज ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் انا கொஞ்சம் கிளியரா பாத்துக்கோங்க பிளட் கிளாட்டிங் விட்டமின் அப்படினு நீங்க தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஓகேவா एग्जाम பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நமக்கு பிளட் கிளாட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்துட்டாலே விட்டமின் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வந்துடும் அண்ட் இது எத்தனாவது ஃபேக்டர்னும் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் கே வந்து பிளட் கிளாட்டிங்கில் எத்தனாவது ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து எட்டாவது ஃபேக்டர் ஓகேவா சரியா மொத்தம் பதிமூணு இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று வரும் ஹீமோஃபிலியா ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதில் எட்டாவது நமக்கு விட்டமின் கே சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஸோ நம்ம இதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே பார்த்துடலாம் இதோட ஃபங்க்ஷன் இது தான் பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் அதோட சோர்ஸ் பார்த்துடலாம் சோர்சஸ் எது அப்படின்னா டொமேட்டோ ஸ்பினாச் எல்லா கீரை வகைகளும் ஓகேவா ஸ்பினாச்சஸ் அடுத்து காலிஃப்ளவர் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஓகே லீஃபி வெஜிடபிள் ஓகே கேபேஜ் இது மாதிரி அடுத்து சோயாபீன் ஆயில் சோயாபீன் ஆயில் இதுலேயுமே இந்த விட்டமின் இருக்குது அடுத்து டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த பிளட் கிளாட்டிங் ரிலேட்டட் தான் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கிளாட்டிங் ஏற்படாது நோ பிளட் கிளாட்டிங் ஓகேவா விட்டமின் கே வந்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிளட் கிளாட் ஏற்படாது ஓகேவா ஸோ அது கம்மியாயிருச்சுனா விட்டமின் கே கம்மியாயிருச்சு அப்படின்னா ஓகேவா விட்டமின் கே கம்மியாயிருச்சுன்னா பிளட் கிளாட்டிங் ஏற்படாது ஓகே அடுத்து ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நோயும் ஏற்படும் ஓகேவா ஒரு டிசீஸ் அண்ட் அடுத்து ஹீமோஃபிலியாவை வந்து ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெமரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹீமோஃபிலியா அல்லது ஹெமரேஜ் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ராயல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராயல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஹீமோஃபிலியா பிளட் கிளாட்டிங் பிளட் கிளாட்டிங் நோ பிளட் கிளாட்டிங் ஓகேவா விட்டமின் கே குறைபாடுறதுனால இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள்லேயும் நம்ம பார்த்துடலாம் பிளட் கிளாட்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இப்போ இந்த குறைபாடு குறை குறைஞ்சிருச்சுன்னா பிளட் கிளாட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கையில் அடிபட்டுருச்சு கத்தி ஏதோ பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கும் அது அந்த ரத்தம் வந்து உறையிறதுக்கு நமக்கு விட்டமின் கே வேணும் அந்த ர விட்டமின் கே நம்ம பாடியில் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரத்தம் உறையிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிடும் ரத்தம் வந்து உறையவே உறையாது நிற்காமல் ரத்தம் வெளியே ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது ஹெமரேஜ் டிசீஸ் அதாவது ஹெமரேஜ் அப்படின்னாலும் ரத்த உறைவு தான் சரியா ரத்த உறைவு எங்கேயாவது நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து ரத்த உறைவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த டைம் வந்து நமக்கு விட்டமின் கே இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஏற்படாது சரியா இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம ஃபேட் சாலிபிள் எல்லாமே பார்த்துட்டோமா அடுத்து வாட்டர் சாலிபிள் போயிடலாம் விட்டமின் சி ப
ஆம்லா ஹையஸ்டா அதிகமா எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்லா அடுத்து கேப்சிகம் ஓகேவா கேப்சிகம் அண்ட் கோவா கொய்யாப்பழம் ஆரஞ்ச் லெமன் ஓகேவா அதிகமா எதுல இருக்குது ஆம்லால இருக்கு அண்ட் லெமன் வரைக்கும் எல்லாத்துலயுமே இந்த விட்டமின் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குது ஓகேவா அண்ட் இந்த விட்டமினை இன்னும் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இத ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் விட்டமின் சொல்றாங்க ஓகேவா இதையும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் விட்டமின் சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஆன்டி கார்சினோ ஆன்டி கார்சினோஜெனிக் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா கார்சினோஜெனிக் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது கேன்சர் ரிலேட்டட் சொன்னோமா அப்போ அந்த கார்சினோஜெனிக்கும் கேன்சரும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா கேன்சரை ட்ரீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விட்டமின் இது ஓகே அடுத்து இதை வந்து ஊண்ட் ஹீலிங் விட்டமின் சொல்றாங்க ஊண்ட் ஹீல் பண்றதுக்கும் ஓகே காயம் ஆத்துற ஆறுறதுக்கும் இந்த விட்டமின் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஊண்ட் ஹீலிங் விட்டமின் சரியா இதெல்லாம் இதோட இன்னும் இன்னொரு பேர் சரியா ஊண்ட் ஹீலிங் விட்டமின் ஆன்டி கார்சினோஜெனிக் விட்டமின் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஊண்ட் ஹீல் பண்றது தான் ஓகேவா ஊண்ட் ஹீலிங் அப்படின்னாலே மெயினா விட்டமின் சி தான் ஓகே ஊண்ட் ஹீல் பண்ற விட்டமின் அதே மாதிரி ஆர்பிசி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசிக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆர்பிசினா ரெட் பிளட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ஓகே ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ரத்தத்தில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இப்போ நீங்க வந்து எங்க போயிடணும் இந்த ஆன்டிபாடி சொல்லும் போது நம்ம கொரோனாக்கு போயிடணும் சரியா கொரோனா டைம் வந்து விட்டமின் சி வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா விட்டமின் சில தான் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்குது அப்படிங்குவாங்க ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னா அந்த ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் தான் ஏதாவது புது ஏஜென்ட் நம்ம ரத்தத்துக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அதை எதிர்த்து போராடும் சரியா அதைதான் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுலயே இந்த விட்டமின் சி ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது அதே மாதிரி இது வந்து நம்மளோட ஸ்கின் டீத் போன்ஸ் கம்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விட்டமின் ஓகேவா இது எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விட்டமின் அண்ட் அது போக இதுல வேற இன்னும் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல அவ்வளவுதான் சரியா இந்த நாலு இந்த நாலு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஊண்டு ஹீலிங் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி ஆன்டிபாடிஸ் ஸ்கின்னு இது எல்லாத்துலயுமே யூஸ் ஆகும் ஓகே இங்க வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இதுதான் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பில்டிங் ஆஃப் கொலாஜன் கொலாஜன் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் உருவாக்குறதுக்கும் நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க சரியா ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா நம்ம இங்க வந்துடணும் இந்த ஸ்கின்னு டீத் போன்ஸ் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு நமக்கு இந்த விட்டமின் சி தேவைப்படுது ஸோ அப்போ விட்டமின் சியும் இந்த ப்ரோட்டீனும் ரிலேட்டட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் சரி அடுத்து இதோட டெஃபிஷியன்சி பார்த்துடலாமா ஓகே அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்து அதோட டெஃபிஷியன்சி பார்த்துடலாம் மெயினாக ஸ்கோவி ஸ்கோவி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வருது ஓகே அடுத்து கேன்சர் ஓகேவா இது குறைபாடு விட்டமின் சி கம்மியாச்சுனாலும் கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா அடுத்து எல்லா ஸ்கின் ரிலேட்டட் டிசீஸும் வரும் அண்ட் பிளீடிங் கம்ஸ் ஓகேவா பிளீடிங் கம்ஸ் நம்ம இங்க கம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல இந்த விட்டமின் கம்மியாகிறதுனால பிளீடிங் கம்ஸ் நம்ம அதாவது ஈர்கள்ல இருந்து ரத்த கசிவு ஏற்படுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த இந்த விட்டமின் சி குறைபாடுனாலதான் அண்ட் அடுத்து லோ இம்யூனிட்டி ஓகேவா அப்போ இம்யூனிட்டி அதிகமாகணும்னா நமக்கு அதிகமா விட்டமின் சி தேவைப்படும் ஓகேவா சரி அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கொரோனா வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கொரோனா டைம் விட்டமின் சி ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அவ்வளவுதான் அடுத்து நம்ம விட்டமின் பி பி காம்ப்ளெக்ஸ் பாத்திரலாம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஓகே விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல நம்ம மொத்தமா எட்டு விட்டமின் பார்ப்போம் சரியா ஒன்னுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு நாலு இது தேவையில்லாதது சோ அது நாலு இது வந்து தேவையில்லைன்னா அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வேண்டாம் ஓகேவா நமக்கு தேவை ஒரு எட்டு விட்டமின் தான் படிக்கணும் சரியா அந்த எட்டு விட்டமின் என்னன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் B1, ஒன் ஓகேவா விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் பி ஒன்னோட இன்னொரு பேர் சரியா விட்டமின் பி பி ஒன்னோட இன்னொரு பேர் சயின்டிபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தயமைன் ஓகேவா தயமைன் அண்ட் இதோட சோர்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் நான் சோர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இல்ல அந்த ரிப்பீட்
ஓகேவா இதுல தான் இதோட சோர்ஸ் அண்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகேவா நம்ம நரம்பு ஒழுங்காக வேலை செய்யறதுக்கு இந்த விட்டமின் பி ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகோலிசிஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஓகேவா கிளைகோலிசிஸ்ல இந்த தயமின்ங்கிற ஒரு என்சைம் இந்த தயமின்கிற ஒரு கோஎன்சைம் கோயமின் கோஎன்சைமா வந்து செயல்படுது கோஎன்சைம்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனை தூண்டுறதுக்கு ஓகேவா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து இந்த தயமின் அப்படிங்கிற பி ஒன் விட்டமின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஓகேவா கிளைகோலிசிஸ் அப்படிங்கிற மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் இது நம்ம ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்போம் கிளைகோலிசிஸ் கிளைகோஜெனோலைசிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ இது வந்து எல்லாமே குளுக்கோஸ் ரிலேட்டடா கார்போஹைட்ரேட் ரிலேட்டடான பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் ஸோ இதுல இந்த பி ஒன் தயமின் அப்படிங்கிற என்சைமா செயல்படுது ஓகேவா விட்டமின் என்சைமா செயல்படுது அது ஒரு முக்கியம் அண்ட் அடுத்து இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிபரி பெரிபரி வந்து ஒரு நியூரலஜிக்கல் டிசார்டர் ஓகேவா பெரிபரி அடுத்து நர்வ் வந்து பேரலைஸ் ஆகிறது ஓகேவா இந்த விட்டமின் கம்மியாயிருச்சுன்னா நர்வ் வந்து பேரலைஸும் ஆகுமாம் ஓகே அடுத்து நர்வ்ல பெயின் ஏற்படும் ஓகேவா நரம்பு ரிலேட்டடான எல்லாமே இந்த விட்டமின் பி ஒன் தான் பார்த்துக்குது அடுத்து இதுவும் இம்யூனிட்டி பவரை கம்மியாக்குது ஓகேவா லோ இம்யூனிட்டி சரி அடுத்து விட்டமின் பி ஒன் பார்த்துட்டோமா அடுத்து பி டூ பார்க்கலாமா சரி விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி டூ வந்து ரிபோ பிளேவின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா விட்டமின் பி ஒன் வந்து தயமின் விட்டமின் பி டூ வந்து ரிபோ பிளேவின் இதோட சோர்ஸ் வந்து லிவர் எல்லா லிவர் ஆயில்ஸும் ஃபிஷ் லிவர் ஆயில் கார்ட் லிவர் ஆயில் அந்த மாதிரி வரும் ஃபிஷ் லிவர் ஆயில் கார்ட் லிவர் ஆயில் இது எல்லாமே அடுத்து மில்க்ல இருக்கு ஸோ சீஸ் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துலையுமே நம்ம விட்டமின் பி டூ இருக்குது ஓகே அண்ட் அடுத்து இந்த விட்டமினை இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரோத் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நான் கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸை நல்லா நோட் பண்ணிட்டே வாங்க குரோத் விட்டமின்ஸ் அல்லது எல்லோ விட்டமின் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது இது எதுக்காக இதுல இன்னும் ஒன்னு சொல்லணும்னா இந்த மில்க் நம்ம பசும் பால் வந்து சில டைம் வந்து எல்லோ கலரா இருக்கும் தெரியுமா அந்த எல்லோ கலரா இருக்கக்கூடிய காரணம் வந்து நம்ம விட்டமின் பி டூ தான் ரிபோஃப்ளோவின் இருக்கிறதுனால தான் ரிபோஃப்ளோவின் இருக்கிறதுனால தான் பசுவோட பால் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது குரோத்துக்கு மேஜரா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அதே மாதிரி உம் இதோட வேற ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு கோஎன்சைம் தான் ஓகேவா இதுவும் கோஎன்சைமா தான் ரியாக்ட் ஆகுது ஓகே ரிபோஃப்ளேவின் தயமின் இது எல்லாமே எல்லா இந்த விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே மேக்சிமம் கோஎன்சைமா ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட டெபிஷியன்சி டிசீஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா டெபிஷியன்சி டிசீஸ் என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேட்டராக்ட் கேட்டராக்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டராக்ட் அடுத்து டிஃபெக்டிவ் ஸ்கின் மென்டல் ரிட்டர்னஸ் அனீமியாவும் ஏற்படுமா ஓகேவா ரத்த சோகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இதுவும் இந்த விட்டமின் ரிலேட்டட் தான் அடுத்து பார்த்தலாம் ஸோ அடுத்து வைட்டமின் பி த்ரீ ஓகே விட்டமின் பி த்ரீ ஸோ விட்டமின் பி த்ரீயோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியாசின் நியாசின் நிகோட்டினிக் ஆசிட் நியாசின் நிகோட்டினிக் ஆசிட் ஓகே அண்ட் இதோட சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் வீட் எல்லா மீட்லையுமே ஓகேவா மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலையுமே இருக்குது அடுத்து பீனட்ஸ் பீனட்ஸ்லேயும் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த விட்டமினோட ஃபங்க்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு அடுத்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஓகேவா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விட்டமின் தான் இந்த விட்டமின் பி த்ரீ இந்த நியாசின் நிகோட்டினிக் ஆசிட் நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு பாரு
ஸ்மோக்கிங் பண்ணுவாங்கல்ல பீடி சிகரெட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல அவங்களுக்கு அவங்கள அதை மறைக்க வைக்கிறதுக்காக இந்த நிக்கோட்டினிக் ஆசிட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா நிக்கோ நியாசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிக்கோட்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பேக்கெட் எல்லாம் இப்போ விற்கிறாங்க தெரியுமா விளம்பரம் பண்றாங்கல்ல ஸோ அந்த மது அப்புறம் ஸ்மோக்கிங் இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த நிக்கோட்டின் கொடுத்தா சரியாகும் அவங்க அவங்களோட சென்ட்ரல் நிஸ்டம் அதாவது பிரெயின்ல போய் அந்த அந்த ஏற்படக்கூடிய அத அதாவது எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மையை இந்த விட்டமின் நியாசின் வந்து கம்மி பண்ணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி தோன்றத குறைக்கிறது தான் இந்த விட்டமின் பி த்ரீயோட வேலை சரியா இது ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயேரியா டெர்மாட்டிட்டிஸ் இந்த மாதிரிலாம் வருது ஓகேவா டயேரியா இது கம்மியாயிருச்சுன்னா டயேரியா டெர்மாட்டிட்டிஸ் டெர்மாட்டிட்டிஸ்ங்கிறது ஸ்கின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் ஓகே அண்ட் டெமன்ஷியா லாஸ்டா டெத்து ஓகேவா இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நாளையும் டி ஃபோர் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா விட்டமின் பி த்ரீ குறைபாடுனால நமக்கு டி ஃபோர் டிசீஸ் வருமா ஃபர்ஸ்ட் டைரியா ஏற்படும் அடுத்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் அண்ட் அடுத்து டிமென்ஷியா மென் மென்டலி இதுவாகும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக டெத்துக்கே கொண்டு போயிடும் சரியா இந்த மாதிரி விட்டமின் பி த்ரீயோடது இந்த டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோடது வேற இன்னும் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் விட்டமின் பி த்ரீ பெல்லக்ரா ஓகேவா பெல்லக்ரா அப்படிங்கிறது டெர்மாசிட்டி டெர்மாட்டிட்டிஸ் அதாவது நம்ம ஸ்கின் ரிலேட்டட் ஆனது டிசீஸ் ஸோ இப்போ நான் நீங்கள் பீடி சிகரெட்லாம் அதிகமாக குடிக்கிறவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி டெர்மாட்டிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் சரி அவங்களோட மவுத் வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது ஸோ டெர்மா டெர்மா அப்படிங்கிறதும் பெலக்ரா இந்த விட்டமின் பி த்ரீ ரிலேட்டட் தான் டெர்மாட்டிஸ் பெலக்ரா வந்து ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ இது ரிலே இந்த மாதிரி டிசீஸ் ஸ்கின் ரிலேட்டட் டிசீஸ் வரக்கூடியது இந்த விட்டமின் பி த்ரீ தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து விட்டமின் பி ஃபைவ் ஓகேவா நம்ம விட்டமின் பி ஃபோர் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அதோட நேம் வந்து நான் நேற்று ஆல்ரெடி நடத்திருப்பேன் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா விட்டமின் பி ஃபைவ் ஓகே விட்டமின் பி ஃபைவ் நம்ம பார்க்கலாம் விட்டமின் பி ஃபைவோட பேர் வந்து பேண்டோத்தெனிக் ஆசிட் இப்போ டைம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த டேபிளை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இவ்வளோ டைம் எடுத்து ஒவ்வொரு விட்டமினை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்குறது இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விட்டமின் டாபிக் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொன்றும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் இல்லாட்டி நான் சும்மா டேபிளை மட்டும் காமிச்சிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் இல்லை எனக்கும் நானே உங்களுக்கு எடுத்தால் தான் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரியும் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கொஷின் மட்டும் போய் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பேண்டோ தெனிக் ஆசிட் ஓகே விட்டமின் பி ஃபைவோட நேம் வந்து பேண்டோ தெனிக் ஆசிட் பேன் பென்டா அப்படின்னாலே அஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதோட சோர்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் மில்க் மீட் பீனட்ஸ் ஸோ விட்டமின் பி த்ரீக்கும் பி ஃபைவ்க்கும் சேம் சோர்ஸ் தான் ஓகே அண்ட் இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாத வெடிப்பு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த அதுவும் இந்த விட்டமின் ரிலேட்டட் தான் இந்த விட்டமின் குறைபாடு இருக்கிறதுனாலதான் பாத வெடிப்பு ஏற்படுது அடுத்து ஹீல்ஸ்ல ஸ்கின்ல லிப்ஸ் ஓகேவா நம்ம பாதத்துல மட்டும் இல்ல உதடு வெடிக்கிறதுக்கு ஸ்கின் வெடிக்கிறதுக்கு கிராக் ஆகிறதுக்கு காரணம் கூட இந்த விட்டமின் தான் அப்புறம் டங்க் வந்து ரெட்னஸா இருக்கக்கூடியது ரெட்னஸ் ஆஃப் டங்க் ரெட்னஸ் ஆஃப் டங்க் பிளிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தோல் உரியுறது ஓகேவா இது எல்லாமே விட்டமின் பி ஃபை குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடியது ஸோ அப்போ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா நல்ல பாதத்தை கா பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸ்கின்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்க இங்க வந்து அவங்க கோஎன்சைம் வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபங்க்ஷன் எதுவும் பெருசா கொடுக்கல குரோஎன்சைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னடிகேட் குரோத்தும் ஒரு டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி வளர்ச்சி ஸ்கின் வந்து ஒழுங்கா நம்ம பாடி ஒழுங்கா வளர்ச்சி ஆகாது அதுவும் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இங்க இங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸும் பாத்துக்கோங்க மஷ்ரூம் அவகாடோ எக் யாக் சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஓகேவா ஸோ நான் ரெண்டுமே சேர்ந்து சேர்ந்து சொல்றேன் அதுல நான் மிஸ் பண்ணதை இதுலயே சேர்த்து கவர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அவ்வளவுதான் ஸோ அப்போ
பெரிடாக்சைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிடாக்சைன் ஓகே இதோட சோர்ஸ் என்னன்னா சேம் ஈஸ்ட் மில்கு மீட்டு பீனட்ஸு கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஓகேவா முன்னாடி பார்த்தா அதே தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்கிறது நம்ம அந்த டேபிளில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நான் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே சரி இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் ஆகிறதுக்காக இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பிளட் ஃபார்மேஷனுக்கும் இது முக்கியம் ஓகேவா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் அண்ட் பிளட் ஃபார்மேஷனுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு அனீமியா வரும் ஓகேவா சின்னதா ஒரு ரத்த சோகம் வர்றது அண்ட் அடுத்து டபிள்யூபிசி குறையுமா லேக் ஆஃப் டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசி குறையிறதும் இந்த விட்டமின் தான் டபிள்யூபிசி குறைஞ்சா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்யூனிட்டி பவரும் குறைஞ்சிரும் ஓகேவா சரி அவ்வளோதான் டபிள்யூபிசி கம்மியாகிறது அடுத்து விட்டமின் பி செவன் விட்டமின் பி செவனை வந்து பயோட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பயோட்டின் ஹேர் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஓகேவா ஹேர் விட்டமின் ஹச் விட்டமின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் விட்டமின் ஹச் எது அப்படின்னு கேட்டா விட்டமின் பி செவன் தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா சரி இதோட சோர்ஸும் சேம் அதே தான் ஈஸ்ட் மில்கு மீட்டு பீனட்ஸ் அப்புறம் கிரவுண்ட் நட்ஸ் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் இதோட சோர்ஸ் அண்ட் இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஹேர் ஃபால் ஓகேவா அப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் ஹேர் க்ரோத் ஆகிறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அண்ட் கிரேயிங் ஆஃப் ஹேர் ஹேர் ரிலேட்டடான எல்லா ப்ராப்ளமும் விட்டமின் கே தான் கிரே கலரில் ஹேர் நம்ம மாறுறது விட்டமின் கம்மியாக கம்மி கம்மியாக இருக்கிறது அந்த விட்டமின் பி செவன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு சிலருக்கு சீக்கிரமே நிறைச்சிரும் அவ்வளோதான் அடுத்து ஹேர் லாஸ் ஹேர் லாஸு அப்புறம் பால்னஸ் வழுக்குத்தல இருக்குல்ல அதுவும் இந்த விட்டமின் ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா சரி அண்ட் அடுத்து ஸோ அடுத்த விட்டமின் போயிடலாம் விட்டமின் பி ஸோ அடுத்த விட்டமின் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி நைன் ஓகேவா விட்டமின் பி நைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விட்டமின் சரியா போலிக் ஆசிட் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா போலிக் ஆசிட் அப்படின்னாலே விட்டமின் பி நைன் தான் இது வந்து உமனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த விட்டமினோட சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டு அதே மில்கு அண்ட் மீட்டு பீனட்ஸு கிரவுண்ட் நட்ஸு நம்ம எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அதே சோர்ஸ் தான் இங்கேயும் பார்ப்போம் ஓகேவா கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் அடுத்து இதோட டெஃபிஷியன்சி இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்துடலாம் ஓகேவா இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆர்பிசி உருவாகிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி அடுத்து மெச்சுரேஷன் ஆஃப் ஓவம் இன் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னோம் இந்த விட்டமின் பி நைன் வந்து ஃபீமேலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால தான் இது கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மேலுக்குமே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்போம்ஸ் இதுக்கும் இந்த விட்டமின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா மேல் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விட்டமினும் பார்த்துருப்போம் அதுவுமே இந்த இதே மாதிரி தான் ஃபெர்டிலிட்டி ரிலேட்டட் தான் வரும் ஓகே இதுவும் இந்த விட்டமின் பி நைனும் ஃபெர்டிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெக்னென்டான உமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த பி நைன் விட்டமின் பி நைன் போலிக் ஆசிட் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு இருப்பாங்க டெய்லி ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகலோ பிளாஸ்டிக் அனீமியா மெகலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ரத்த சோகை வருது அண்ட் ஃபீமேல இன்ஃபர்டிலிட்டி மேல்ல ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரியா மேலுக்கு ஸ்டெரிலிட்டி ஃபீமேலுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஓகேவா இது வந்து இந்த விட்டமின் பி நைன் தான் ஓகேவா பி மை பி நைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா ஸோ அடுத்து இன்னும் ஒரு ஒரு முக்கியமான விட்டமின் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் ஓகேவா விட்டமின் பி நைனுக்கு அப்புறம் விட்டமின் பி டுவெல் இது வந்து சயனோ கோபாலமைன் 
சயனோகோபாலமைன் அப்படிங்கிற ஒரு விட்டமின் ஓகேவா இதுவும் பிளட் ரிலேட்டடான ரொம்ப முக்கியமா பிளட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விட்டமின் இதோட சோர்ஸ் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கு பிஷ் லிவரு அப்புறம் ஸ்பைருலினா அப்படிங்கிற ஒரு அனிமல் ஓகே இந்த மாதிரி இது வந்து அனிமல் பேஸ்டு விட்டமின் ஓகேவா இது வந்து பிளான்ட் பேஸ்டு விட்டமின் கிடையாது இது வந்து எந்த ஒரு பிளான்ட்லையுமே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது ஓகேவா ஸோ அப்போ வெஜிடேரியன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விட்டமின் பி டுவெல் ரொம்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேவா அதனால தான் அவங்களுக்கு டேப்லெட்லாம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா விட்ட வெஜ் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சைனோகோபாலமின் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இதில் பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் கிடையவே கிடையாது பிளான்ட் பேஸ்டு சோர்ஸ் கிடையவே கிடையாது ஓகேவா எந்த ஒரு பிளான்ட்லையுமே விட்டமின் பி டுவெல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது ஒன்லி அனிமல்ஸில் மட்டும்தான் விட்டமின் பி டுவெல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இதோட ஃபங்க்ஷன் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினா ஓகே நம்ம மெயினா நம்மளோட பாடியில ஈகோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும் ஈகோலி பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா சிந்தசைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த விட்டமின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா விட்டமின் பி டுவெல் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இது ஒரு விஷயம் அடுத்து பிளட்டுக்கு சரியா நம்ம பிளட் ஒழுங்கா சிந்தசைஸ் குரோ உருவாகிறது இது எல்லாமே இந்த விட்டமின் பி டுவெல்க்கு தான் வரும் சரி அடுத்து இதோட டெபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா பெர்னீஷியஸ் அனிமியான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பெர்னீஷியஸ் அனிமியா ரத்த சோகை ரிலேட்டட் தான் பெர்னீஷியஸ் அனிமியா விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடுனால வரக்கூடிய அனிமியாக்கு பேர் வந்து பெர்னீஷியஸ் அனிமியா ஓகேவா இதோட பங்கனும் நம்ம முன்னாடி போய் பார்த்துடலாம் விட்டமின் பி டுவெல் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக கோ என்சைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் பிளட் செல் ரெட் பிளட் செல் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு ஓகேவா எல்லாருக்கும் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஒவ்வொரு ஒரு நம்மளோட அன்றாட நம்மளோட செல்ஸ் பிளட் செல்ஸ் வந்து அது தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சுட்டு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி புதுப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர்பிசி புதுப்பிக்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின் பி டுவெல் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதான் பிளட் ரிலேட்டட் இந்த விட்டமின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கம்மியாயிருச்சுன்னா பெர்னீஷியஸ் அனிமியாக தான் இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஒன்லி அனிமல் பேஸ்ட் ரிசோர்ஸ் தான் பிளான் பேஸ்ட் ரிசோர்ஸ் கிடையாது இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க அனிமல்ஸ்லாம் ஃபிஷ் லிவரு ஆல்கையில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் ஓகேவா இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்கையில் இருக்கக்கூடியது குளோரெல்லா அப்படிங்கிற ஆல்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விட்டமின் பெங்காமிக் ஆசிட் ஓகேவா ஆசிட் அடுத்து இதோட சோர்ஸு அவ்வளோதான் இது வந்து கம்மியாயிருச்சுன்னா கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான் ஓகேவா சரி இது ரொம்ப வைட்டல் கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து விட்டமின் பி செவன்டீன் ஓகே விட்டமின் பி செவன்டீன் வந்து அமிக்டாலின் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின்ஸ் கிடையாது இப்போ இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகேவா இதுவும் கேன்சர் ரிலேட்டட் தான் ஆன்டி கார்சினோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது கம்மியானாலும் நமக்கு கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இதோட சோர்ஸும் சேமே தான் நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி எக்கு ஃபிஷ்ஷு லிவரு இதில் ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹையஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலன் மஸ்க் மெலன் இதுலலாம் வந்து இது அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நார்மல் மற்ற எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இதுக்கும் கேன்சர் தான் சரியா இது கேன்சர் ஏற்படக்கூடிய விட்டமின் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா விட்டமின்ஸும் கவர் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே எதுவும் தெரியணும்னு இல்லை சரியா இவ்வளோதான் அடுத்து மினரல்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ மினரல்ஸ் நான் இந்த டேபிள் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படாத நினைக்கிறேன் இதிலே எல்லாம் கவர் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கால்சியம் குரோமியம் ஃப்ளூரைட் அயோடின் அயன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் செலீனியம் சோடியம் சிங்க் இதெல்லாம் தான் மினரல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன் அதே மாதிரி மினரல்ஸும் ஒரு 
மைக்ரோ நியூட்ரியன் தான் ஓகேவா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சரி இது ஒவ்வொன்றா அதோட யூசஸ் பார்த்துக்கோங்க கால்சியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ போனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் போன் உருவாகிறது நம்ம ட்ரீ தூ டீ தூ உருவாகிறதுக்கு கால்சியம் ரொம்ப முக்கியம் அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் பிளட் ப்ரெஷர் கிளாட்டிங் நர்வ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்குமே கால்சியமும் ஒரு முக்கியமான இது பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிளாட்டிங் கொடுத்துருக்காங்களா இது ஒரு கிளாட்டிங் ஃபேக்டராக வரும் ஓகேவா கால்சியமும் ஒரு கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டன் கிளாட்டிங் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் விட்டமின் தடுக்கிறது அதிகமாக <laughs> நம்ம பிளட் சுகர் இருக்குல்ல அது இன்சு அதாவது இன்சுலின் வந்து எதுக்கு தேவை நம்மளோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து கண்ட்ரோலாக நார்மலாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அது ரிலேட்டடாக இந்த குரோமியம் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இது வந்து கம்மியாகிறதுனால குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் அப் நார்மல் ஆகுது அண்ட் இது அதிகமாகிறதுனால மசில் வந்து டீஜென்ரேஷன் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட சோர்ஸ் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது சோர்ஸும் டெஃபிஷியன்சி மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா சோர்ஸ் டெஃபிஷியன்சி நல்லா பா படிச்சிட்டிங்கனால உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் கேட்கும்போது ஓகே டெஃபிஷியன்சி இதுவாக இருந்தது அதிகமா <laughs> அதிகமாக தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் டி த்ரீ டி ஃபோர் டி எஸ் ஹெச் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அது அது வந்து அயோடின் இருந்தால் தான் ஒழுங்காக செயல்படும் ஓகேவா அது டெஃபிஷியன்ட் ஆகிறதுனால காய்டர் கிரெட்டினிசம் அப்படிங்கிற தைராய்டு ரிலேட்டட் டிசீஸ் ஏற்படுது இதோட அதிகமாகிடுச்சுன்னா தைராய்டு ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாயிரும் என்லார்ஜ்டு தைராய்டு அப்படிம்பாங்க ஸோ கம்மியானாலும் பிரச்சனை அதிகமானாலும் பிரச்சனை அதாவது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மினரல்ஸும் சரி எல்லா நியூட்ரியட்டும் சரி கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை அதிகமானாலும் பிரச்சனை ஓகேவா நம்ம ஃபீவர் வந்து இப்போ ஃபார் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமானாலும் பிரச்சனை ப்ரெஷர் பாருங்கள் லோ பிபினாலும் ப்ராப்ளம் ஹை பிபினாலும் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு பொருளாக எடுத்துகிட்டாலும் குறைஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் பெருசானாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான் அண்ட் இது வந்து எங் இதோட சோர்ஸ் வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட்டு சீ ஃபுட்டு பிளான் தலைவலிவரும்ூனிட்டி கம்மி ஆயிரும் எங்காவது சில்லுன்னு இடத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு 
அதை வந்து டாலரேட் அது தாங்கவே முடியாது ஓகேவா அப்போ அயன் அயன் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு அனிமையா இருக்கும் அந்த மாதிரி அனிமையா இருக்கிறவங்க எந்த ஒரு சில்னஸ் பிளேஸ்க்கும் போக மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் அடுத்து இதோட டாக்சிசிட்டி இது அதிகமா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் மயக்கம் லிவர் டேமேஜ் கா கேன்சர் கூட ஏற்படலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட ஃபுட் சோர்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மீட் பிஷ் பால்ட்ரி எக்கு லெக்யூம்ஸ் ட்ரைட் ஃப்ரூட் ட்ரைட் ஃப்ரூட்ல அயன் சத்து அதிகமா இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து இன்னும் மற்ற விட்டமின் மற்ற மினரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தலாம் மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் வந்து போன் போனோட மெக்னீசியமும் நம்ம போன்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மினரல் தான் ஓகேவா போன் அண்ட் டீத் வந்து மினரலைசேஷனோட அதாவது மினரலைஸ்டா வச்சுக்கிறது ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த விட்டமின் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சோ அடுத்து இதோட இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்து இதோட டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பார்த்துக்கோங்க இது அதிகமான என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க இதோட சோர்ஸ் நட்ஸ் லெக்யூம்ஸ் ஓல் ஹோல் கிரைன்ஸ் டார்க் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே இதுல தான் வரும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸும் போன் அண்ட் டீத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் டிஎன்ஏ பாஸ்போ லிப்பிட்ஸ் இதுல எல்லாம் வந்து இந்த பாஸ்பரஸ் பாஸ்பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த இந்த மினரல் அண்ட் இது கம்மியாயிருச்சுன்னா வீக்னஸ் ஏற்படும் போன் பெயின் ஏற்படும் இது அதிகமாயிருச்சுன்னா கால்சியம் ஓகே லோ பிளட் கால்சியம் கால்சியம் லெவல் இது கம்மியாயிருமா ஓகேவா பாஸ்பரஸ் வந்து கால்சியம் அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் ஓகே கால்சியம் நம்ம பாடியில அதிகமா சுரக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்பரஸ் இருந்தால் தான் அது முடியும் ஓகே இந்த பாஸ்பரஸ் கம்மி அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா கால்சியமும் கம்மியாயிடும் ஓகே இது அப்படியே ஆப்போசிட் பாஸ்பரஸ் அதிகமாச்சுன்னா கால்சியம் கம்மியாகும் ஓகே ரெண்டுமே நார்மல் லெவலில் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து இது வந்து எல்லா அனிமல் டிஷ்யூஸ்லயும் இருக்கும் பிஷ் பால்ட்ரி எக் மில்க் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் அடுத்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் அப்படிங்கிறது கேன் சொல்லுவாங்க ஓகே அது எல்லாத்துக்குமே நீங்க அந்த அட்டாமிக் அந்த சிம்பிள் இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே பி கே மெக்னீசியம் அப்படின்னா எம்ஜி சரியா அது அடுத்து இது இந்த பொட்டாசியம் வந்து ஃப்ளூயிடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் வந்து ரொம்ப இது பண்ணும் ஓகே இது இதெல்லாமே இப்போ நீங்கள் இந்த ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன்லாம் கொடுப்பாங்கள்ல அதில் வந்து இந்த பொ பொட்டாசியம்லாம் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம ஃப்ளூயிடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாடியில் வந்து இப்போ டைரியாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வந்து வெளியே வாட்டர் ஃப்ளூயிட் எல்லாமே வெளியே போயிடும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பொட்டாசியம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரல் ஓஆர்எஸ் பவுடர் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இதெல்லாம் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸு அடுத்து வந்து நர்வ் நோட்பண்ணிக்கோங்களையும் ஒர்க்கா <laughs> அதிகமாக்கு <laughs> மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மூணுமே மெயினாக வரும் அண்ட் இதோட இது கம்மியாயிருச்சுன்னா மசில் கிராம்ஸ் ஏற்படும் ஓகேவா மென்டல் அப்பாத்தி லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட் பசியே ஏற்படாது இப்போ கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மசில் கிராம்ப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதெல்லாம் அதப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த சால்ட் போட்டு வாட்டர் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் இது அதிகமாயிருச்சுன்னா எடிமாங்கிறது வருது ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது அண்ட் கால்சியம் வந்து அதிகமாக ரிலீஸும் ஆகுது எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது சோடியம் மே மெயின் சோர்ஸ் என்னது எல்லாருக்குமே தெரியும் சோடியத்தோட சோர்ஸ் என்னது சால்ட் அடுத்து சோயா சாஸ்லயும் இருக்குது எல்லா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்லயுமே சோடியம் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி சிங்க் சிங்கும் பாத்தீங்கன்னா 
சிங்க் எடுத்து சிங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு முக்கியமானது தான் ஓகேவா இஸ் அட்டன் இது ஊண்டு ஹீலிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஊண்டு ஹீலிங் ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த விட டேஸ்ட்டை விடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் நமக்கு இந்த சிங்க் தான் முக்கியம் இது இன்சுலின் இன்சுலின் நம்ம குளுக்கோஸ் ரிலேட்டடாக வருது அப்போ என்சைம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது ஒரு ஒரு மினரல் அப்போ எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ வேலை பார்க்குது பாருங்க சரியா நம்ம பார்க்குறோம் அது சின்ன மைக்ரோ நியூட்ரியன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அது எவ்வளவோ வேலை பார்க்குது அடுத்து இது வந்து இதனால் இது கம்மியாகிறதுனால இந்த ஸ்போம் அப்போ இங்கே ஸ்போம்னு பார்த்தோமா அப்போ ஸ்போம் ஒழுங்காக வந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னா சிங்க் தேவை அது கம்மியாயிருச்சுன்னா அதாவது குழந்தை வராது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டெமாட்டிட்டிஸ் லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட்டு புவர் ஹீலிங் புவர் ஹீலிங்னா காயம் வந்து சீக்கிரத்தில் ஆறாது செக்ஸ் ரிட்டாடேஷன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா ஃபீவர் நாசியா வாமிட்டிங் இதெல்லாம் ஏற்படுது இது எங்கே அதிகமாக இது பண்ணுவோம்னா ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபுட்லேயுமே சிங்கும் அவைலபிளாக இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சில கிரெயின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க சில கிரெயின்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் இந்த குளோரின் பார்த்தோமா குளோரின் இங்கே இல்லை ஸோ குளோரின் குளோரினோடது மெயின் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் பேலன்ஸ் ஓகேவா பிஹெச் பேலன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிறது தான் முன்னாடியே பார்த்தது தான் ஃப்ளூயிட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் ஓகே இது எல்லாத்து ரிலேட்டடுமே இந்த குளோரின் தான் வரும் குளோரின் சோடியம் பொட்டாசியம் இது எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி ஸ்டொமக்கில் அல்சர் 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 ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த குளோரின் முக்கியமான ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டாக இருக்குது ஓகே வேற மினரல்ஸில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மினரல்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருப்போம் குறைஞ்சது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா நார்மலாக ஓவராலாக மினரல்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுலேருந்து ஃபோர் கிராமுக்குள்ளே தான் இருக்கும் எந்த மினரல்ஸ் பார்த்தாலும் இந்த நாலு கிராம் இது நாலு கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒவ்வொரு மினரலும் எவ்வளோ கிராம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒரு பாடி வெயிட் ஒரு அடல்ட்டோட அறுபது கேஜி பாடி வெயிட்டுக்கு இவ்வளோ கிரா இவ்வளோ மினரல்ஸ் வெயிட் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கால்சியம் பாருங்கள் தௌசண்ட் கிராம் ஓகேவா தௌசண்ட் தேர்ட்டி கிராம் இது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்துக்கோங்க சரியா இது எக்ஸாக்டாக இருக்காது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஓகே டென் ஆர் டூ டென் ஆர் டென் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாமில் இது கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் மெக்னீஷியமோட அமௌண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட கொஸ்டின் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதை அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கால்சியம் தௌசண்ட் கிராம் பாஸ்பரஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பொட்டாசியம் டூ டென் கிராம் சல்ஃபர் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் சோடியம் நைன்டி கிராம் மெக்னீஷியம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் அயன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிங்க் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் மேங்கனீஸ் ஒன் தேர்ட்டி கிராம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம மினரல்ஸ் ரிலேட்டடாக மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆஃப் மினரல் சோர்சஸ் கரெக்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க விட்டமின் ஏ வந்து பப்பாயா அயன் வந்து ஸ்பினாச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கரெக்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இது கரெக்டு தானே ஓகே பப்பாயா விட்டமின் ஏ பப்பாயாவில் இருக்குது விட்டமின் அயன் வந்து ஸ்பினாச் ஸ்பினாச்னா ஒன்றும் இல்லை கீரை ஓகேவா தெரியும் <laughs> அடுத்த கொஸ்டின் வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் பிரீத்திங்க்கு யூஸ் ஆகுமா கிடையாது ஸ்வெட்டிங் நம்ம வேர் வேர் ரிலேட்டடாக கிடையாது ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் நம்ம இது வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனை கேரி பண்ணுறதுக்கு சரியா ஸோ விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே இந்த கோயன் சேம் அப்படின்லாம் பார்த்தோமா ஸோ அப்போது இது எல்லா பாடியில் இருக்கக்கூடிய பயோகெமி பயாலஜிக்கல் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ரியாக்ஷன் நடக்கணுனாலே நமக்கு விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் தேவையானது தப்பு 
wound healing and breakdown of carbohydrates. This is question. This is the cell division, cell growth. But wound healing, I will tell you how to do it. Okay, wow. micronutrient, a mineral. Okay, wow. you have any minerals, any minerals. So, in minerals, what is wound healing property? Sink. Okay, wow. sink. Okay, so, we will sink. Okay, so, option B is our answer. And, if you want to see the function, you will see cell division, cell growth, breakdown of carbohydrates. So, we will see the notes in the next few notes. Here you can see, sink helps enzyme function, DNA repair, taste perception, wound healing. If you want to see that, you can see that you can see the cell function. Okay, the cell formation is all the same. This is the sink use. Okay, and where do you want to see that? Carbohydrate. So, metabolism is used. Okay, that's it. So, sink is very important. You can ask the minerals to ask questions. Okay, there is a wound healing property. There is a cell growth, and the cell growth is the main player role. But we don't know how to use the notes. It's simple. It's useful. But it's not the same. If you want to use the sink, at least if you want to use the sink, it's the same. It's the same. If you want to use the sink, you can use the sink. At least if you want to use the sink, you can use the sink. That's it. Okay? That's it. I'll tell you. Okay? I'll tell you all about the source. अधै पोदो, ओके बा, ना कुड़ते सोर्से उंगल को पोदो, 80 परसेंट, इरनालो 20 परसेंट इन्दा वन आर टू इन्दा मारे क्वेश्चन वरुम बोधे, अधा अप्रोच पन्दर को उंगल के डायरिया में रखना उसे या अधा अप्रोच पन्दर को आइडिया करेक्ट करना and if you look at this, if you look at this option, you can use the micronutrients, not a pair of micronutrients. Iodine is a micronutrient, and the minerals are all micronutrients. And the calcium is a micronutrient. Fat. Fat is a macronutrient. So, if you look at this answer, this is the answer. Minerals, iron, these two are micronutrients. Iodine, iron, these two are minerals. So, if you look at this, fats are a macro, and these two are micro. So, that's why we answer it. Easy. Now, let's look at the question. Which water soluble vitamin is found in various foods including liver, milk, egg, fish helps to keep your body's blood and nerve cells healthy. Okay, wow. Blood is healthy. If you look at the vitamin, I will tell you a vitamin. Vitamin B12. Okay, wow. Blood is related to the blood. Maximum vitamin B12 is the choice. Okay, wow. So, we have already said that we have to look at the function. Vitamin B12 is the answer. Vitamin C is the answer. Jadi kita patut pun anda immunity power eh anda marilah patut pun vitamin E bandu sterility related apa patut pun vitamin E bandu kanan related apa blood related ingat kita kalau option leh itu mati na vitamin B12 dah seria simple. Now, let's see, an average adult human has a lot of magnesium in a small container. It's 25 grams. I'm going to tell you about this in the table. In the previous year, let's see all the minerals. You can see all the minerals. You can see all the minerals in the shift. Okay? Let's see. So, let's see, vitamin A is the source of vitamin A. B, C, D, and 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 B, C, D, C bandi citrus fruits dana. C nale, nama illa citrus fruits leh irkan soli patro ko am la, nama ri lemon, nama ri illa citrus fruit leh. So aduun correcter. Ay mari vitamin D bandi egg yolk and soya product. Soya ala irka abdin soli kurang. Ay anak inder D yo B yo kan kan jangan confusion arka. Adu correcter arka abdin soli. Nama terinjek la. Option barang ay. E k E D k D. एक ये डी कड़ी इंगे मट्टे ना एक ये डी कड़ी रखे सो अपन मते इंदा ऑप्शन में वरा दे ये ना ना ये ना किंतु बी यू डी यू कंफ्यूशन तेरी है ये तो करेक्ट नहीं ये ना कि कंफर्म आ तेरी है तो आना ये वो सी यू कंफर्म करेक्ट है ना कि तेरी हो अब आधे रेंडे वच्चे ना ऑप्शन मत्ता ऑप्शन नहीं लाते एलिम Third is C, one is A, then second B, fourth D. These two are correct. So, we can get these two correct. So, we can eliminate these two options. We can get these two options. Okay, so, you can get these two options. If you get these two options, you can get these two options. Okay, so, you can get these two options. Okay, so, you can get these two options. Okay, so, you can get these two options.
இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டது ஆஸ்டியோபோரிஸ் ரிலேட்டட்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஆஸ்டியோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து எந்த ஹியூமன் பார்ட்டை வந்து அவை அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க போன்ஸ் தான் ஆஸ்டியோ அப்படின்னாலே நம்ம போன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த நியூட்ரியன் கா குறைபாடுனால காய்டர் ஏற்படுதுன்னு பா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் நம்ம எந்த நியூட்ரியன்ட்டு அயோடின் ஓகேவா அயோடின் கா காய்டர்ங்கிறது வந்து தைரா ரிலேட்டடான ப்ராப்ளமு அப்போது அயோடின் குறைபாடுங்கிறதுனால தான் இந்த காய்டர் ஏற்படுது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஃபேட்ஸ் எந்த ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் வந்து பிளட் கிளாட்டிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமான லெவல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் கே விட்டமின் கேனாலே பிளட் கிளாட்டிங் தானே பார்த்தோம் சரியா அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விச் விட்டமின் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை அவர் பாடி இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் சன்லைட் இருக்கும்போது என்ன விட்டமின் சன்லைட் விட்டமின் எது விட்டமின் டி ஓகேவா நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து எதில் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது கொடுத்துருக்கிறதுல எதில் அதிகம் ஆம்லாவில் தான் அதிகம் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஆம்லா அரேஞ்ச் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே விட்டமின் சியோட சோர்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து எவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா எவ்வளோ விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸில் எத்தனை விட்டமின் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரியா நம்ம எயிட்டுக்கு மேலே படித்தோம் பி பி ஃபிஃப்டீன் பி செவன்டீன்லாம் படித்தோம் ஆனால் மெயின் வந்து பி B1 ஒன்ல இருந்து பி நைன் வரைக்கும் அப்புறம் பி டுவெல் ஓகேவா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் இதில் ஒரு நாலு அப்புறம் பி சிக்ஸ் பி செவன் ஓகே நாலு நாலு ரெண்டு ஒன் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த எட்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின்ஸ் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாம்லேயுமே இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டுவெல் டென்னுன்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு போக வேண்டாம் மேக்ஸிமம் எயிட்டே சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஆனால் நம்ம கரெக்டாக பார்த்தோம்னா டுவெல் டென் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் டுவெல்லுக்கு மேலே இருக்கும் பட் அது வேண்டாம் எயிட்டுனே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் எயிட் தான் பெஸ்ட்டு ஓகேவா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சூஸ் த பெஸ்ட் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா பெஸ்ட்டாக ஏதோ அது தான் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ எயிட் தான் நம்ம எப்போவுமே படிப்போம் அந்த எயிட் மட்டும் நல்லா போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஆன்சராக போட்டுக்கோங்க அடுத்து விட்டமின் பி டுவெல் வந்து எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா நான் இதை இந்த பாயிண்ட்ரிஷன் <laughs> அனிமல்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஐடியா இன்னைக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு இந்த செஷன் இனிமேல் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் இதே மாதிரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரதா இல்லை கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுங்க ஏன்னா எல்லோரும் சிலர்லாம் கேட்குறாங்க கம்மியான நேரத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி வீடியோ போடுங்க எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கே வர வராது சரியா நான் எப்பவுமே அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும்னு தான் நினைப்பேன் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதா இல்லை நேற்று எடுத்தோம்ல கொஷின்ஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு போகணும் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போகிறதா ஓகே இல்லை இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டோட எடுக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ஐடியா கொடுங்க சரியா கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் வீடியோ யா எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்களோ எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு இன்னும் இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லா